dikkat. Bu bir röportaj videosudur. Ee, çok garip olacak biliyorum. Benim konseptim dışında. Bugün röportaj yapacağım. Ee, bu videoda küfür falan olmayacak. Ee, onun garantisini baştan veriyorum. Olabilir gerçi. Hani onu da bilmiyorum. Siz yine de temkinli olun. Ortalıkta ben varım. Ne olup ne olacağı belli olmaz. Bugün e, İstanbul'dayım ve konuğum Esport kanalında WWE şovlarının e, spikerliğini yapan sevgili İzgecan Günal benim yanımda. Hoş geldin. Alkışlar. Merhaba. Alkışlar. Alkışlar. Buraya efekt koyayım mı? İster misin? Koy. Tamam. <gülüyor> <efekt gülüyor> İsterim yap. Yani. Alkış İsterim yap. İzgecan Günal e, WWE'de e, Raw ve SmackDown şovlarının spikerliğini yapıyor. Hı hı. Ve bugün de benim konuğum olacak. İnşallah ona güzel sorular hazırladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, ben başlamak istiyorum müsaadenle. İstediğin gibi. <gülüyor> Ben konuğum şu anda. Hadi evet. bakalım. Şimdi her şeyden önce e, ben seni tanıyorum. Bir geçmişin var. Kanallarda, spikerlik alanında, birçok spor alanında spikerlik yapıyorsun. Hı hı. E, ama hani röportaja başlamadan önce, yani aslında başladık şu an ama e, izleyenler şunu düşünebilir hani ilk defa görüyor olabilirler seni. O yüzden İzgecan Günal kimdir? Bir dinleyelim şöyle kısaca. E, tabii. İzgecan Günal 1993 Eskişehir doğumludur. E, çok fazla uzatmayayım aslında nasıl büyüdüm ne yaptım ama İzmir'de büyüdüm İstanbul'a geldim Galatasaray Lisesi'ne e, lise sondayken Eurosport'ta spikerlik yapmaya başladım. O dönem e, Disney'in WWE ve Vintage Collection yayınları vardı Eurosport'ta. Yine WWE ile başlamış oldum yani. E, 2011 Ağustos ayından beri spikerlik yapıyorum. WWE bitti Eurosport'ta diğer sporlar başladı. Oradan biraz yelpaze genişledi. E, Fight Network'te çalıştım. Eurosport devam ediyor. Bunun dışında şu an TV bu sporda çalışıyorum. Esport'ta da işte tekrar WWE, Raw ve SmackDown'la geri dönmüş oldum. Açıkçası benim için ufak bir özet bu şekilde. Yani ilk göz ağrım aslında profesyonel güreş WWE, spikerlik kariyerimde bununla başladı. Daha sonra devamını getirdim diğer sporların ilgimden dolayı ve işte son bir aydır da aslında ne diyeyim ilk göz ağrıma geri dönmüş oldum. İlk tekrar... WWE ile mi başladı? Tabii tabii ilk işte Disney'in WWE ve Vintage Collection'la başladı. Orada Çağrı Bezmez'den sonra... Selamlar. Yani selamlar Çağrı. <gülüyor> ee, Yiğit Alpman var Eurosport'ta hala var kendisi. Ee, Çağrı'dan sonra ona kalmıştı yayınlar. Biz de onlarla şey tanışıyorduk. Eurosport'un web sitesi vardı o dönem. Ben orada staj yapıyordum, orada tanışmıştım. Abi dedim beni konuk al, ben anlıyorum bu işten biliyorum. Tamam dedi, gel dedi. Bir hafta gittim. Haftaya bir daha gel dedi, öyle başladı. Ondan sonra bir baktım spikerlik yapıyorum. Yani benim için çocukluk hayali olan bir mesleği gerçek anlamda... Hayatıma sokmuş durumdayım bir anda bakmışım ki. Ya hiç bunun gerçek olacağını düşünüyor muydun yani çocuk hayalini? Hiç düşünmedim ya. canım. Hiç düşünmedim yani. Bir de ben hani şimdi röportajda da fark edilir. Normal hayatta biraz daha kötü konuşan bir adamım. Daha fazla biraz daha kelime yutarım. Biraz daha hızlı konuşurum. Ama kulaklığı taktığım zaman işte kendimi çok daha net duymaya başladığım zaman onlar bir anda kayboluyor bir miktar daha. Bana şey derlerdi. Neredeydim? Lisedeydim. Lise 1'deydim galiba. Türkçe hocam senin dediğini anlamıyorum derdi. Yani diksiyon dersi al ki iletişim kurabilir insanlarla diyordu. Ee, hiç yani düşünmemiştim böyle bir şey olacağını. O i̇şte, diksiyon dersi sana bu şekilde geri döndü. Yani 5,5-6. yıl bitmek üzere. Kariyerin nasıl başladığını az çok anlattın bize. Yani ben bunu ayrıyeten soracaktım. Hı hı. Ee, şöyle bir soruyu yönelteyim onun yerine. Kariyerinin başlaması hayatının değişmesidir. Öyle tahmin ediyorum. Hı hı, kesinlikle. Kariyerini değiştiren, ya başlatan yani hayatını değiştiren isim kimdir yani? Kariyer açısından mı? Evet, kariyer açısından. Ya bu zor bir soru ama az önce bahsettiğim Yiğit Alpman olur herhalde. Evet, yani yani, başlangıç evet. anlamında söylüyorum. Yiğit Alpman. Ee, Yiğit Alpman olur herhalde o açıdan. Ama yani şöyle bir durum var. E, açıkçası ben Eurosport, işte o zaman web sitesinde stajyerlik yapıyordum, editörlük yapıyordum, haber yazıyordum. Ama oraya girerken bile ben şeyi biliyordum. Hani Eurosport içine dahil oluyorum bir noktada. Şöyle bir durum var. Ben hani spor spikeri olmak istiyordum ama e, işte kafa biraz farklı çalışıyor o açıdan. Hani hiç ben esas sistem şey olmamıştı. Hani şampiyonlar ligi anlatacağım, futbol spikeri olacağım olmamıştı. Hani ben Eurosport spikeri olmak, her sporu anlatabilmek istiyorum diyordum zaten. O açıdan hani staja girmem ve kendimi zaten hazırlıklı olmam ya benim getirdiğim şeyler. Ama beni Eurosport kanala sokan Yiğit Altman. Onun dışında beni staja alan Dağhan Irak, keza o da spikerlerden eski. Onda çok büyük emeği var. Ama yani başlangıç için bunlar. Ama çeşitli kırılma noktalarında birçok farklı isim var. İşte Fight Network'e başlamam. İlker Duralı sayesinde ki şu anda kendisini röveşatıcı spiker olarak biliyorsunuz. <gülüyor> Keza yine e-sporta başlamam onun sayesinde. Çok emeği vardır üstünde. Birçok noktada birçok ismin aslında katkısı oldu bana o anlamda ama herhalde kırılma noktalarında onları sayabilirim. Anladım. 
Şimdi yıllar sonra WWE yeniden Türkiye'de yani aslında vardı sanırım bir yayın ama yine şifreli kanaldaydı. Hani çok e, bilinmiyordu. Ama hani şöyle diyeyim. Ses getiren bir yayın olarak yıllar sonra ben ilk defa bu yayını bir ses getiren bir yayın olarak görüyorum. Hı hı. Hani bunda da ben e, özellikle senin büyük katkın olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bana göre Türkiye'deki pro wrestling yayınlarındaki önemli bir sorun bilgili bir spiker e, olmayışıydı. Bunun sancısını çekiyordu seyirci. Hı hı. Bu yayınlar hakkında soru sormaya geçeceğim. E sport da WWE anlatmaya başlama sürecin nasıl gerçekleşti? Yani şöyle gerçekleşti. Şimdi başta şunu söyleyeyim bir kere. E, mesela Çağrı Bezmez'in anlatımlarını ben hiç izleyemedim. DSmart'taki anlatımlarını. Neden? Çünkü tek platforma bağlıydı. E, bu yayınların öyle bir avantajı oldu. E sport ama açık kanal değil. Kabul ama birden fazla platformda var. Yani tek platforma bağlı olmak zorunda değilsiniz. Mesela Dijitürk'te var ki. Dijitürk en yaygın platform muhtemelen. Dijitürk'te var. İşte Desmart'ta var. Türksel TV Plus'ta var. Daha da gelir mi gelmez bilmiyorum ama en azından şey değil. Yani tek platforma sıkıştırmamış oldu her şeyi. O açıdan önemli. Diğer türlü nasıl oldu? Esport'a nasıl başladım? Şimdi İlker Duralı ilk bölümü anlattı biliyorsunuz. Hı hı. Çok da tepki aldı aslında. Anladığım kadarıyla WWE Türkiye'de iki spiker olması gerektiği konusunda bir bilgi iletmiş Esport'a. Yukarıdan yani. Aha, yukarıdan. Yukarıdan öyle bir bilgi iletilmiş. İkinci spiker kim olur diye de araştırmışlar. Zaten İlker abi seni önerecektim diyor. İlker abinin beni önermesine kalmadan Yücel Tuan, UFC anlatan isim Esport'ta. O beni önermiş. Gittik görüştük zaten. Hatta gidip görüşmeden 6 bölüm anlatmıştım ben. Öyle söyleyeyim. Yani. Onu da beğendiler. Devamı da geliyor. Yani Esport'ta olduğu sürece de burada bileyim. Ben olacağım orada. Öyle gözüküyor. Memnun musun? Çok memnun. Mutlusun. Çok mutluyum. İlk göz ağrım. Tabii canım çok mutluyum yani. Ki zaten hani hayatımda ilk kez bir sporu bu kadar sonuna kadar takip ettiğim şey Amerikan güreşi olmuştu, WWE olmuştu. Güreş maynet sayesinde falan filan. Yani gerçekten iyi bildiğimi düşündüm. Mesela tarihinde çok net hakim olduğunu düşündüğüm bir spor. Güncelden belki birazcık uzak kalmıştım ama onu da toparladığımı düşünüyorum. Açıkçası benim en keyif alarak yaptığım yayınlardan bir tanesi belki hayatım boyunca. Anladım. Şimdi e, izliyoruz yayınları ve biz e, tamamlanmış bir iş görüyoruz orada. Sunulan bir şey var. Fakat e, özellikle ben çok merak ederim bunu. Birçok kişinin de merak ettiğini düşünüyorum. O e, mikrofonun, kulaklığın perde arkasında neler oluyor? Bir yayın süreci nasıl geçiyor? O gün nasıl geçiyor? Bundan biraz bahseder misin hani? Tabii. Aslında ben bir tane vlog çekmiştim onunla ilgili. Evet. Onu da e, izleyebilirsiniz diyeyim. Hadi damağımda kaldı öyle diyeyim. Hani biraz daha e, ilerleyen günlerde detaylı bir video bekleyebiliriz senden. Yani şimdi şöyle bir durum var. E... Sonuç artık alışık olduğum bir şey benim. Hani hmm. gidip e, mikrofon takıp kulaklığı takıp yayın yapmak alışık olduğum bir şey. O yüzden biraz rutin geliyor bize artık ama ya yani aslında ne oluyor? Kanala gidiyoruz. Kabineye oturuyoruz, kulaklığı takıyoruz. Kayda açıp başlıyoruz artık. Eksik bir şey yapmıyoruz. Oluyor. Tabii şov gelmiş oluyor. Ee, perşembe akşamları yapacaktık kaydı. Perşembe akşam yetişmiyor. Şovun gelmiş olması. Zannediyorum internetten FTP'den çekiyorlar çünkü. Ee, cuma akşamları kayda gidiyoruz. Zaten cumartesi yayına giriyor. Videonun üstünü zaten kayda yaptığın zaman senkronda tutmuş bir şekilde okuyorsun orada. Bir kurgudan geçiyor, işte kesiliyor, biçiliyor, kesilecek yerleri. Ondan sonra cumartesi yayına giriyor. Ama dediğim gibi hani bu çok basit anlatıyorum bunu ama artık benim için bu çok olağan bir şey haline geldi. Yani genelde şunu yaparız. Yayından işte canlı yayınlardan bir saat önce gideriz kanallara. Ona göre hazırlığımızı yaparız, çıkarız. Ama WWE'de zaten çok iyi bildiğimi düşündüğüm için gidiyoruz. Bir de kaydı kendimiz başlatıyoruz sonuçta orada. Kaydı yapıyoruz, çıkıyoruz. Ha şu var benim için sadece, ben şeyden uzak kalmaya çalışıyorum. Raw ve SmackDown'dan hem izlemiyorum Amerika yayınlarını hem de spoilerlardan olabildiğince uzak kalmaya çalışıyorum ki verdiğim reaksiyonlar gerçek reaksiyonlar olsun. İzlerken ilk defa görüyorsun. Evet. Bak bu çok önemli ve güzel bir şey yani. Yani normal şartlarda hani ben oturup canlı izlediğim son dönemlerde vardı ama az vardı. Hani düzenli olarak kalkmıyordum Raw ve SmackDown'a. Daha doğrusu kalmıyordum. Uyanamam zaten onlara ama ben uyumam. Ee, artık yani şey yapardım ama hafta içinde belli bir noktada geldiğinde, aklıma geldiğinde ya da işte Reddit'te gördüğümde mesela açardım eski bölümü izlerdim, o almış bölümü izlerdim. Şimdi onu yapmıyorum. Spoiler'dan uzak kalamıyorsun her zaman tabii ki ama yani en azından şovun tamamında ne olduğunu bilmiyorum. Önemli noktaları belki öğrenmiş oluyorum. Dediğim gibi reaksiyonlarımın gerçek olması için, doğru tepkiyi, gerçek tepkiyi verebilmek için bölümleri izlemiyorum sadece. İlk anlattığım anda izlemiş olmak istiyorum. Onun dışında başka bir püf noktası yok aslına bakarsan. Burada kilit nokta bence ilk izlerken anlatman da yani burada hoş bir durum mu? Yani o iyi mi kötü mü tartışılır bence 
Yani ben kendime bu kadar güvendiğim için WWE konusunda izlememeyi tercih ediyorum. Hani başka bir spiker olsaydı, daha az bilen bir adam olsaydı bence izlemesi daha iyi olurdu ama dediğim gibi kendime güveniyorum o konuda. İzlemiyorum, gayet tepkimi veriyorum yani. Evet, işin perde arkası konusunda biraz bilgi aldık. Senden ilerleyen günlerde bu tarz vloglar görecek miyiz yine? Yani kanalda. Ya şöyle aynı vlog aynısı bir daha olur gibi olacak aslında. Çok fazla düşünmüyorum onu ama bir de şu var. Yani Esport benim dışarıdan gidip iş yaptığım bir yer. Bir de Kanal D'nin binası olduğu için oraya girişler çıkışlar falan da biraz zorlu olabiliyor. Yani o kadar şey değil, o kadar özgürlüğüm olan bir yer değil Esport. Hani kanala şimdi benim YouTube kanalına başladım. Çok hızlı girdim devamı gelmedi gibi oldu biraz ama devamı gelecek. Hani sadece WWE üzerine olmayacak. İşte UFC de olacak, şu da olacak, bu da olacak. Hani belki öyle bir genel işte Eurosport'un arka planı falan gibi bir şey belki olur ama WWE konusunda ekstra bir şey sunabilir miyim? Çok da emin değilim. Yani çünkü biraz rutin dediğim gibi bizim için o. Canlı yayın olmadığı için özellikle hani giriyorsun, kaydını yapıyorsun, çıkıyorsun oluyor. Anladım. Olanlar yani o kadar aslında. Evet. Şimdi bu sohbetimizi biraz daha e, soru olarak çıtayı yükselterek gideceğim. Belki de hani e, bu röportajı izleyenlerin en çok merak ettiği soru olacağını düşünüyorum. Az önce bir cümle kullandı. WWE öyle istemiş, böyle oldu dedim. Ee, WWE ile şu anda Türkiye ne durumda? İlişkiler nedir? Hani çok herkes merak ediyor hani bu ülkede bu iş ne durumda? WWE Türkiye'ye nasıl bakıyor? Live event gelir mi? House show gelir mi? Bunları merak ediyoruz hani. Ben de merak ediyorum. Bu konuda bir bilgin varsa bizimle paylaşabilir misin? WWE'nin pazarlama departmanının işte uluslararası ilişkiler diyeyim bölümüyle bir mailleşme şansım oldu. Yani WWE direkt bağlantım var şu anda. Onlara ulaşabiliyorum. En azından feedback gönderebiliyorum. Hani öyle bir bağımız var. Fakat şöyle bir şey oldu. Kanaldan bana gelen şey yani bize Türkçe yazdılar dediler. İkisi bir kere olması lazım bize Türkçe ilettiler dediler. Ben şey diyebiliyordum. WWE'nin Türkiye ofisi tamamen kapandı yok oldu diyebiliyordum. Demek ki bir hala şeyleri var. Ki Türkçe olarak WWE adına resmi mail atabilen Birileri var ama kimdir, nedir ya da ofis ne durumda hani Emre Mumucuoğlu sonrasında ben yoklar diye biliyordum. Demek ki en azından küçük de olsa bir ofis bir şey var. Ee, live event olur mu? Ee, yani net bir bilgi kesinlikle yok. Onu speküle edebiliyoruz ancak. Ama yayınlar geldiğinde konuşuldu bu. Yani bundan önceki kez yayınlar başladığında gelmişlerdi zaten. Açıkçası bence mümkün gibi gözüküyor. Ha ama şu olur bir ikinci gelişleri biliyorsunuz şey turundaydı. Orta Doğu turunun içindeydi. İşte divalar gelmemiş o zaman o dönemki adıyla divalar gelmemişti örneğin. Ee, belki yine öyle bir tur olur. Ona bakmak lazım. İki, son gelişlerinde, Ülker Spor Sarı'na gelişlerinde salonun ancak yarısı doluydu. Yani üst katları kapatmışlar, herkes alt katları almışlardı. Ve aynı turun içerisinde, yani bu da bir Dubai ve Türkiye olduğu zaman bildiğimiz kadarıyla hem izleyici sayısı hem kazandıkları para Abu Dhabi ve Dubai'ye göre sonuç kalmıştı biraz. Şimdi bunun üstüne tabii artık işe, şimdi devreye şu girecek yani. Ne kadar para kazanabilecekler Türkiye'ye gelmek onlar için karlı bir iş mi değil mi? E bunu da ilginin artmasıyla aslında anlayacaklar. Yani mesela Fox dönemi Türkiye'de en çok, en geniş kitlelere ulaştığı zamandı. Çünkü açık kanaldan yayınlanıyordu. Benzer bir şekilde bir ilgi olması lazım, yayınların izlenmesi lazım ve WWE'nin bunu görmesi lazım. Tekrar gelmelerini istiyorsak. Ama Türkiye'de artık yayınlandığı için gelme ihtimalleri var. Yayınlanmazken yoktu açıkçası. Bunun için de özellikle e-sporttaki yayınları izlemeye özen gösterim. Tamam kabul ediyorum herkesin evinde hani bu platformlar Digiturk'te e-smart olmayabilir. Ama her evinizde hani bu platformlar varsa muhakkak bu yayınlara gerekli ilgiyi göstermeliyiz ki. Hani izgecan adam spiker bak birinci ağzından söylüyor yani. İlgi varsa, arz varsa talep böyle bir laf vardı değil mi? Talep varsa arz da böyle e, bir tabii, laf aynen öyle. Yani. Talep varsa arz da oluyor. Aynen öyle. Yani... Durum ilgiye bağlı tamamen. Birinci ağızdan da duydunuz. Bu işe e, ilgili olan bir kitleye sahibiz. Demek ki bunu yapacak olan da yine bizleriz. Bize ne düştüğünü gö- öğrenmiş olduk. Ha, yine bir şey daha söyleyeyim bu arada bu konuyla ilgili. Şimdi tabii şöyle bir durum var artık. WWE Network sayesinde WWE'nin direkt olarak görme şansı var. Hmm. Hani kimlerde network var, hangi ülkede ne kadar izleniyor görme şansı var. Ülkemizde de maalesef network kullanımı çok yüksek değil. Evet. Ee, yani... Bu aslında çok engellenebilir bir şey değil bizim için çünkü yani engellenebilir değil de yani yapacak bir şey yok. Çünkü ayda 10 dolar aslında az bir para değil WWE için. Ayda 40 liraya denk geliyor artık. Ee, yani Türkiye standartları için bu düşük bir meblağ değil baktığın zaman hele <gülüyor> böyle bir hobi ayırmak için. Ee, bilmiyorum hani bunu kullanıyorlar mıdır ama WWE Network'ün de Türkiye'de yükselmesi bir şekilde mümkün olursa 
O da bence çok onların e, direkt olarak görebileceği ve Türkiye'ye daha fazla akıllarını tutabilecekleri bir durum haline gelir. Kötü bir cümle kurdum ama anladınız galiba. Yok anladım. Ee, <gülüyor> yani dediğin şey doğru. Ben de WWE Network'ü WrestleMania itibariyle iptal ettirdim. Ben yani. de iptal etmiştim. Yani yayınlar başlamadan önce <gülüyor> yani şöyle oldu. Ben Mayıs ortası iptal ettim zaten. Mayıs sonuna doğru haberi geldi bana. Sen evet. oluyorsun diye geri aldım tabii ama yani. Evet. Yani bir ay bedavaya gelmiş oldu öyle yapınca. <gülüyor> Network bir tekrar alınacak o zaman ya. Yani ikimizin de iptal ettik demesi ben, biraz... Ben, ben de iptal etmiştim yani. Tabii Doğruya oldu. doğru geri aldım ama... <gülüyor> Neyse ya WWE Network alın. Bu bir reklam değildir. Ee, kesinlikle sponsorumuz falan değiller ama alın yani. Keşke sponsorumuz olsalar. Beni duy biz baştan beni bulsun. <gülüyor> beni bulsun. Devam ediyorum. Ee, büyük oranda hani... E, İşin perde arkası konusunda merak ettiğim şeyleri hani aydınlattın. Ee, bunlar yeterli olacaktır hani takipçilere. Biraz da şimdi şunu demek, şuna geçmek istiyorum. Birçok spor anlatıyorsun. U- işte UFC. UFC anlatamadı henüz ama. Yok sanırım ne var? NFL var. Onu da bir kere anlattım. Daha çok takip ediyorsun öyle ama. soruyorum. Abi şu an golf anlatıyorum. Aha. Ee, otomobil yarışları anlatıyorum Eurosport'ta. İşte sezon açılınca futbol, basketbol oluyor TV bu sporda. İşte Şampiyonlar Ligi anlattım, Avrupa Ligi anlattım yine anlatacağım önümüzdeki yıl. En son anlattığım maç? Futbol Bu maçı. maçı. En son Rusya Ligi maçı anlattım ya. Evet. Yani tamam. son anlattığım maç oydu. Ee, ama yani hatırlamıyorum da bu arada artık. Onlar da bitine bindi biraz. Tabii canım çok olunca. Yani. İşte Eurosport'ta kış sporları geldiği zaman kayak anlatıyor olacağım. Ee, NFL yayınlanırsa herhalde anlaşacak adam ben olurum ama... Yani şey anlatmış, Super Bowl 50 en son, geçen yılki Super Bowl, 2016 Super Bowl yayınlandı. Onu anlatmıştık, e, DSmart'taki Fox Sports'a öyle çok özel bir kanalda yani. yani DSmart platformunun içindeki Fox Sports kanalına anlatım yapmış olduk. E, NFL mesela alınırsa bir yerlere muhtemelen bana ulaşacaklardır. Ama şu anda yok. UFC'de tabii ki Esport'ta e, Yücel Tuan anlatıyor. Kendisine saygım sonsuz. Yani. Şimdi bu soruyu ne, niye sordum? Ben... E... İzge Can Günal'ın en sevdiği sporu öğrenmek istiyorum. En sevdiğim spor? Evet. Amerikan futbolu. Amerikan futbolu. Amerikan Neden? Futbol. Abi nedenini... Ya nedenini bilmek kolay değil. Şöyle, Aha. ya bir zaten en sevdiğim dört sporu sayayım. Yani UFC, WWE, spor sayarsak saymamız lazım bence şu noktada. Amerikan futbolu rugby. Yani baktığın zaman vurdulu kırdılı sporları seviyorum ben. Yani... <gülüyor> Evet. Hani spor dediğinin benim için aksiyon dolu olması gerekiyor. Yani şey ben katlanamıyorum. Yani golf anlatıyorum ama yani sıkıcı bir spor bir noktada benim için. Ya da mesela işte Eurosport'da snooker veriliyor, bilardo veriliyor. Tenis ya da mesela. Yani karşı karşıya durup oyun oynuyorsun. Bana şey gelmiyor bunlar. Yani bir temas olması gerekiyor. Sporun o içerdiği mücadeleyi alman gerekiyor diye düşünüyorum. Basketbol biraz bunu karşılıyor aslında bakarsan. Ama Amerikan futbolunda, rugby'de, işte dövüş sporlarında özellikle ve WWE'de direkt birebir mücadele görüyorsun. Yani bence sporun çok bu temel noktasına değen bir şey. Ve açıkçası içimizdeki o spor isteğini de, spor isteğini demeyeyim ama... Ya ilk olimpiyatlardan beri olan bir şey bu. Yani iki isim karşı karşıya gelir, birebir dövüşür ve alt eden kazanır rakibini. Günümüzde tabii ki bunun direkt olması mümkün değil. Ama bunu en çok simüle eden şeyler bence bu saydığım dört spor. Amerikan futbolunda şu var, bir yandan sert bir spor, yani gerçekten fiziksel olarak güçlü olmanız gereken bir spor. <gülüyor> bir yandan da Amerikan futbolun teknik taktik tarafına baktığın zaman satranç oynanıyor resmen. Çünkü oyuncular duruyorlar, yerleşiyorlar, hücum set çiziyor, defans set çiziyor, setteki boşluğu bulup pas atmaya çalışıyorsun oraya ya da koşmaya çalışıyorsun oraya. Yani Amerikan futbolun o nasıl vurdular kafasından çıktığın anda işe biraz daha teknik açıdan bakmaya çalıştığın zaman Gerçekten Amerikalılardan da beklemeyeceğin kadar derin ve stratejik olarak 5-6 boyutlu bir spor Amerikan futbolu. Yani bir yandan zihni o yüzden yönelik bir spor benim için. Bir yandan da o vurdu kırdı ihtiyacını karşılıyor. Yani sahada olan biten bir şeyin bir oyun olmaktan çıktığını hissediyorsun orada artık. Hani bu fiziksel bir şey. Burada bir mücadele varı da hissediyorsun öte yandan. O yüzden bire herhalde Amerikan futbolunu koyarım. Desteklediğin takım Indianapolis Colts. Indianapolis Logosu yok üstünde ama... Şunlardan tanıyabilirsiniz. Yani benim çok bilgim yok ama e, iyi bir ta- destekliyoruz. Başarılar diliyoruz <gülüyor> sezonda. E, evet, Amerikan futbolu dedi. En sevdiği spora izge can e, Açıkçası buna e, yani kendim soruları hazırlarken pro wrestling, profesyonel güreş dememizi istiyorsun sen. O yüzden evet, pro wrestling güreş de, demenizi istiyorum. Profe- profesyonel güreş e, demeni diyeceğini bekliyordum. Hani onun üzerine... Ya şöyle, 
e, tabii çok uzun dönem Aha. profesyonel güreşte benim için. Yani bir numaraydı. Ne zamana kadar? 2015 başına kadar herhalde yani. Benim için en bir numara WWE'ydi. Biraz WWE'nin e, kirecikli bir döneme girmiş olması, biraz da işte UFC'nin çok yukarı çıkmış olması, e, benim Amerikan futboluna daha fazla vakit ayırabilmem ve sporu daha net görebilmem bunları sağladı. Şu an aslında dediğim gibi bir Amerikan futbolu derim, iki UFC derim, MMA derim, üçe ben profesyonel güreş koyarım şu anda. Ama yani benim standartlarımda e, yani üçüncü en sevdiğim spor demek gerçekten ciddi miktarda mesai harcadığım, vakit harcadığım ve yakından takip ettiğim bir şey demek. Ki zaten anlatıyorum yani. <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> Anladım. Pro Wrestling ile tanışmana sorsam sana. Flash TV. Flash TV. <gülüyor> Flash TV. <gülüyor> Sonra? Geçen bir videomda Flash TV demişim de Flash TV'ye. Sen de bir İngiliz dil öğrencisi olarak. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Benzer bir suçmelerine hakimsindir. E, Flash TV yani. Ne zaman? İlkokuldaydım daha İstanbul'a gelmemiştim demek ki işte. 2002-2006 arası mı yayınlandı? Kenan öyle söyledi az önce. Ee, Kenan Altun. Şu anda bizi kameraya çekiyor ama yokmuş gibi davranacağız. <gülüyor> ee, Kenan'a teşekkürler bak. Yayının ortasında Kenan'a teşekkür ediyorum. Şu an kamerada kendisi. Teşekkürler ee, Kenan. Teşekkürler Kenan. Ee, yani Flash TV'de başladı aslında. Yani sonuç olarak kaç yaşındayım? 10 küsur yaşındayım. Yani 9 ile 12 arasıdır. İşte sonuçta izledik. Rey Mysterio'yu çok sevdik. Rey Mysterio'nun Kevin Nash'i bir anda işte Huracan Rana'yla tuş etmesini çok sevdik. Ee, çok seviyoruz Rey Mysterio'yu. Hala çok, <gülüyor> hala çok seviyorum. Hala, yani çok, hala çok seviyorum. Ee, i̇şte yapmaya çalıştık. Birbirimizi sakatladık. Şu oldu. Annem kızdı. Yatak kırdım falan filan derken. 2007 yılının işte Ağustos ayı olması lazım. Liseye başlayacağım. İstanbul'a geleceğim. Yatılı okumaya başlayacağım. Yazlıktayız. Ruhaniye'de tatildeyiz. Kuzenim, benden iki yaş küçük kuzenim, iki buçuk yaş küçük kuzenim geldi. Abi dedi şey, Rey Mysterio var diye dedi. Ha evet dedim, Big Sexy'yi tuş etmişti. O kadar ama bakış o sırada. Dedi o hala güreşiyormuş. Dedim hadi göster bana çabuk, göster çabuk bana. www.com'u açtı. Baktım Raw varmış, SmackDown varmış. SmackDown'un varlığını biliyordum ama, yani SmackDown olarak biliyordum sadece. Snack TV'de başlamış mıydı o zaman emin değilim ama. Ya vardı ya başlıyordu. Belki kuzenim de oradan görmüştür. Neyse, Rey Mysterio varmış, ha www diye bir girdik. Sonra bu nereden bulunur, ne yapılır, ne edilir? İnternete biraz bakındım. Güreşmanya.net'i buldum. <gülüyor> e, açıkçası yani bunu daha önce de söyledim. Hakan Aktanır ve Güreşmanya.net benim şu noktaya gelmiş olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesidir. E, Güreşmanya.net forumlarına girdim. Orada da şu var işte. Mesela profesyonel güreşlerimizi istiyorsun dedin ya. Benzer bir şekilde ben internette Türkçe yazım kurallarına uyulmayan bir şey takip edemiyorum. Ya, alerjim var. Bir foruma giriyorum. İki sayfa sonra artık yeter burası diyorum, sıkılıyorum, çıkıyorum. Güreşmanya.net forumlarında Türkçe konuşamayanı, Türkçe yazamayanı almıyorduk forumlara. <gülüyor> Alınmıyordu yani. Forumun kapısından içeri giremiyordunuz zaten. O yönüyle çok çekti beni. Bir yandan baktığım zaman cidden bu iş çok ciddi bir şekilde üstüne kafa yorularak konuşuluyordu. Acayip hoşuma gitti. Bir şey de üretiliyordu sonuçta. Şovlar inceleniyordu, yazılıyordu, ediliyordu falan. O dönemler çok fazla da yoktu internette bir şey üreten birileri. Daha Facebook yeni yeni başladı. Facebook yoktu belki hatta falan. Güreşmanya.net'e girmeye başladım. Sonra öğrendim ki Güreşmanya.net'te işte aktif üyelerden bir tanesi Erman Kayhan. Benim lisede e, abim olacakmış yani bir üstü evlenmiş. Onunla konuşma etmeye başladık. Güreşmanya'ya daha fazla e, zaman ayırdım. Öyle başladı. İşte giderek orada üyelikten başlayıp moderatör oldum. E, girişim aslında öyle oldu yani. Güreşmanya ve Hakan Aktan'ın sayesinde oldu. Ya bu konuda... E... Seninle karşılaşmak beni de çok mutlu etti. Ben de güreş da hani sen kadar içinde bulunmayarak o site hani şöyle bilmeyenler için hiç görmemişler için yüzeysel olarak söylemem gerekirse bir güreş kütüphanesiydi. Bir Türk güreş kütüphanesiydi. Hani bütün şovların didik didik bütün incelemelerine kadar vardı. Ve bunu sadece hani Hakan abi de yapmıyordu demek ki hani Yani çoğunluğu tabii Hakan abi deydi ama şöyle ya bizler de yaptık. Ne tabii. oldu? Şimdi bir kere şey vardı, WWE tarihindeki bütün pay per view'lar vardı. Evet. Ee, TNA tarihinin, yani haftalık pay per view'lardan sonra aylık pay per view'lerin başlamasıyla birlikte oradan sonra da çoğunluğu vardı. Bir noktadan sonra forumdaki üyeler, işte en azından Raw olsun, SmackDown olsun, hani yazılım haftalık bulunsun demeye başladılar. Çok uzun süre gitti o da. Yani Raw yazıldı, SmackDown yazıldı, ee, o zaman TNA'ydı, ee, Impact yazıldı, işte... ECW, ECW yazıldı, WWE ECW yazıldı. Sonra işte şey olan, yarışma olan NXT yazıldı. 
Hatta şey vardı, Superstars vardı hala var mı emin değilim. Ee, Superstars bile yazılıyordu bizim. Ben de emin değilim bizim şu an. Çetin vardı, Çetin zırhlı. Manyak gibi Superstars izliyordu. <gülüyor> ee, yani her şey çıkıyordu, yapız yazılıyordu zaten. Hakan abi geçmişe dönüp her şeyi incelemeye devam ediyordu. Ee, Rov'un ilk yıllarından başlayarak o da incelemeye başlamıştı ki Rov da birkaç yıl aslında incelenmiş, yazılmıştı tamamen. Ee, yani zamanının çok ötesinde bir siteydi Güreş Manya. Evet. Gerçekten kütüphaneydi. Herkesin profili vardı. Bütün güreşlerin Türkçe profiline ulaşabiliyorduk. Evet. Daha Wikipedia nedir bilmezken herkesin profili Güreş Manya'da vardı. İşte makaleler vardı. Ee, dediğim gibi çok incelemeleri vardı. Terrible Turk vardı. Terrible Turk vardı <gülüyor> tabii kesinlikle. Hak bakışı vardı mesela Hakan Akların o en azından her yıl yazdığı, her yıl o yıla bir bakış attığı yazılar vardı falan. Çok özel bir işti. Türkiye'de hala öyle bir iş yok. Ha ne oldu? Yani şu an baktığın zaman şimdi artık elimizde internet diye bir şey var. Hatta network de birlikte, W network de birlikte de. Hani geçmiş şovları çok rahat açıp ince izleyebiliyoruz. Hani yazılı okumaya gerek yok. Ama o dönem hani ülkenin yeni yeni ADSL ile tanıştığı falan bir dönemdi. Ve bir anda karşımızda yazılı olarak her şeyi bulma şansımız olmuştu. Çok büyük emek sarf edildi. Açıkçası yani Hakan abi başta olmak üzere birçok insanın çok fazla karşılığını alamadı bunun. Herhalde en çok ben almışımdır karşılığını. Yani bu Şikayet noktalara gelmeyi anladım. başararak tabi. Ama dediğim gibi bu olmasa, Güreş Manya olmasa mümkün değildi benim. Yani Eurosport'a girmem mümkün değildi bir kere. Bütün kariyerimin başlaması imkansızdı. Ben profesyonel güreş işini bu kadar ilgilenmemiş olsam, bu kadar biliyor olmasam o sırada. Yani dediğin gibi Hakan Hak tanır. Hani bugün belki de hani güncel takipçilerin birçoğunun ismini bilmediği ama yani bu işin gizli bir kahramanı diyebileceğim birisi. Benim de hani bütün hemen hemen çoğu bilgimi Bilgimin yani %90'ını e, aldığım site Hakan Akların sitesi Güreş Mania'ydı. E, şöyle bir soru geldi aklıma sen anlatırken. Karşılığını çok alamadık dedin. E, yapılan yıllar hani Güreş'in taş devri. Hani Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de Güreş'in taş devri. Bunu o zamanlar hani siz bir topluluğumuzsunuz e, Güreş Mania'da. Hı hı. Ortak bir zevk var. Ve bir yazılar çıkıyor ortaya. Hani aranızda hiç konuştunuz mu? Biz bunu kime yapıyoruz? Kitle olarak hani. Abi geleceğe hiç, mi yatırım yaptınız? Hiç konuşmadık. Yaptınız. Keyif yani. aldığımız için yapıyorduk. Keyif aldığımız için. Yani, yani mesela şöyle bir şey vardı hani açıkçası. Mesela yeni gelen birisi şunu görüyordu. Hani ben bu formda bir yere gelmek istiyorsam, yükselmek istiyorsam bir şey üretmeliyim, yemek sarf etmeliyim görüyordu mesela. Hani yeni gelen, el kalem tutan yani en azından düzgün yazabilen birileri falan filan bunun için çalışıyorlardı belki ama hani bir noktadan sonra biz güreş manyayı kendi sitemiz gibi hissediyorduk. Açıkçası kim giriyor, ne oluyor... Reklam alınıyor mu? Reklam parayı karşılıyor mu falan? Kimsenin umurunda değildi bizim için. Yani kendimiz için yapıyorduk aslında. Anladım. Ama çünkü şunu biliyorsun. Çünkü kaliteli bir iş çıkardığını biliyorsun ortaya. Ve ekip halinde bunu yapıyorsun. Çok da başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Yani kim yaptığımız hatta o kadar umurumuzda değildi ki mesela. Güreşmanya'nın son dönemleri hatta Progress.net'in de tamamen olduğu dönemlerde Facebook oldukça aktifti. İşte Fox'ta yayınlar başlamıştı. Mesela ben seni tanıyorum o zamanlardan. Seni biliyordum en azından ama... Güreşmanya net sitesi ve Güreşmanya net tayfası mesela Facebook'a giremedi uzun yıllar. Evet. Ya da Güreş'in Facebook'ta konuşulmaması gerektiğini falan düşündük mesela. Evet. Biraz da zarar verdi bu yani evet. aslında Güreşmanya'ya. Hani. <gülüyor> Halbuki işte mesela SmackDown Raw sayfası vardı o zaman. Herhalde en büyük sayfa oydu. Ya da mesela işte Güreş Türkiye galiba kurulmuştu o zamanlar ve forum aktifte çalışıyordu. Bir şey oldu yani Güreşmanya.net'in bir yukarıdan ve dışarıdan ha, siz... Facebook mu? Falan diye bakışı oldu. O doğru. Başta öyle bir tavır vardı. O ben oldu. Bana yani olmadı da değil. Vardı. Bana karşı da olmuştu. İlerleyen yıllarda e, hiçbir zaman bu tavrı kıramadım ama hani ben güreşmeye hiçbir zaman e, kötü bakamadım ya. Çünkü her şeyi öğrendim yani. yani. E, ve sonrasında da üç büyük forum olduğunu hatırlıyorum. Sizin haricinizde bir forum Güreş Türkiye ve bir forum daha vardı. Hatırlamıyorum ki onları ben. Ee, yani hiç öyle bilgim yok. Hatta şunu söyleyeyim mesela. Hani şu anda açık konuşmak gerekirse benim zararımı olan bir şey bu. Yani ben işte Güreş Manya'ya verdiğim, Progress'e verdiğim bütün emeği Facebook'a vermiş olsaydım hmm. hani şu an bakın speaker tanıyor musunuz diye beni anons etmek zorunda bile kalmayacaktım belki. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani evet. o bir dışa kapalılık vardı. Hmm. Ama dediğim gibi özellikle Güreş Manya'da hani o kadar ciddi bir arşiv vardı ki Bence kimsenin çok fazla karşı çıkma şansı yoktu Güreş Manya'nın Türkiye'nin bir numarası olduğunu o konuda. Yani merak edenler için söyleyeyim sorular olacaktır. Güreş Manya sitesi biz bugün de kontrol ettik. E, tedaviden kaldırılmış. Ama belki bir database'lerden falan e, yazılara belki bir ihtimal. Hakan abi de vardır. Hakan Akları da vardır, vardır. onlar tabii. E, Güreş Manya gerçekten 
bu neslinin onu, o siteyi kaçırdığına üzülürüm yani öyle bir siteydi. Bizde ortak bir noktamız çıktı hani bu noktada yani biz e, eskiden tanışıyoruz ama e, ilk defa bu kadar hani derin bir sohbette bulunma fırsatı bulduk. Bugün birçok ortak noktamız çıktı ama güreşmeye bence bunların en kıymetlisiydi. Nasıl ki hani Ezgecan diyor ya Eurosport'ta spikerim, elle tutulur bir şeylerim var hani falan filan. Yani ben de işte yıllarca Facebook'ta sci-fi'ydı, oydu buydu şimdi videolar şu bu. Yani bunun en başına baktığın zaman bende de Hakan aklını görürsünüz. Nasıl ki bir uh, Paul Heyman guy e, olayı varsa <gülüyor> sanırım bizde evet, Hakan, aynı hak tanır guy, diye. hak tanır guy diye öyle bir şey diyebiliriz yani. Evet bu güreşmeye muhabbeti güzeldi. Bu arada son bir örnek vereyim ha, orada tabii. madem. Güreşmeden sonra Progression Connect'i kurmuştuk. Hatırlıyorum. En azından şey olsun diye forumun devamı gelsin diye. Hı-hı. Yani ortamın devamı gelsin diye. İşte ortam şu anda Facebook grubuna evrildi ama. E, orada şey olmuştu bizim Barış abimiz vardı. 1 Nisan 2011. Hiç tarihten haberim yok. Bu arada hani Pro Güreş ve Güreşmeye tarihi 1 Nisan'ları olaylıdır hep. Şaka açısından değil yani. Şöyle ben bir arkadaşım, bir arkadaşım adını Ahmet zannediyorduk. <gülüyor> 1 Nisan günü şey oldu, e, moderatör oldu siteye ve benim adım Ahmet değil arkadaşlar diye bir şey açtı. Topik, topik açtı forumda. <gülüyor> Kimse inanmadı. 1 Nisan'da geliyorsun, benim adım Ahmet değil, ben moderatör olamam yalan söyledim size diye konu açıyorsun. Gerçekten de değilmiş. 2 gün sonra buluştuk, kimlik istedim çocuktan. Allah, ha, değilmiş yani, adam. Berk. Berk. Ha. Niye Ahmet yani Berk? Abi Berk olarak girmiş forma zamanında. Görüşmede kolay banlanıyordu. Banlanmış evet. ya da en azından ayrılmış bir şey isimlerim. <gülüyor> geri dönerken de adım Ahmet olarak geri dönmüş. <gülüyor> Meğer Ahmet değilmiş adam yani. Hani öyle şeyler. Hani 1 Nisan olaylı geçer. Hani evet. Şaka mı değil mi anlayamazsın. <gülüyor> 1 Nisan 2011 olması lazım. Ee, Barış abi bir tane konu açmış forma. İşte Fox'ta yayınlanıyordu o zaman. O dönem WWE. İşte genç bir spiker arkadaş arıyorlar. İşte ben de Fox yetkilisi Alim Karasu ile konuştum. E, mail bekliyor diye. Alim Karasu da şey, e, batuk.com vardı. Ülkenin en iyi basketbol sitesiydi o dönemler. Yani nasıl işte güreşmanya, Amerikan güreşi için, profesyonel güreşi için neyse NBA için batuk.com oydu. Sonra NBA yayınları başladığında hep o ekipten birileri gitti. NBA sonra yayınlarla bu kadar popüler hale geldi ülkede. Yani neden güreş aynı şekilde olmasın diye hep düşünürüz o yüzden. Batuk.com'un yazarlarından bir tanesiydi Alim abi. Sonra tanışma şansım oldu kendisiyle ama. Alim Karasu ile konuştum diyor. Tanımıyorum ben Alim Karasu kim. İşte spikerlik yapmak isteyenler işte Barış abinin iş mailini orada mail atsın diye bir şey yapmış. Ben de mail attım o kadar yazdım şöyle yapıyorum öyle yapıyorum falan filan diye. Cevap gelmedi ondan sonra. Hiç farkında değilim bir Nisan mı değil mi diye. Bir buluştuk öyle Barış abi dedi bu mailler ne oldu? Han dedi sazan <gülüyor> bir Nisan doğdu diye. Ondan yaklaşık iki ay sonra falan ben Eurosport'a spikerliğe başladım. <gülüyor> Bu kariyerini değiştirenler için onu da ekleyebiliriz yani. Yani evet, belki sayabiliriz. <gülüyor> Hoş bir anıymış. Dediğim gibi yani bu güreşmeyen sohbeti çok e, iyiydi. Bence e, bu neslin izleyicisinin daha detaylı... Ben size bir gün anlatırım uzun uzun tamam mı? Bir yayın açarız canlı yayın. Detaylı bildiklerimi anlatırım. Bilmediklerimi de arar öğreniriz. E, onun haricinde şimdiki ortamı nasıl görüyorsun? Şimdi Facebook'ta sanırım. Evet. Online. Yani zannediyorum. Ben biraz uzak kaldım. Yani özellikle yayınlanmadığı için ve yani şu oldu spor anlatımı, spor benim mesleğim olduktan sonra kafayı çok fazla farklı yere bölmem gerekiyor. Yani işte golf anlatıyorum, otomobil yarışı anlatıyorum dedim. Saydım bütün anlattığım sporları. Yani onların üstüne Amerikan futbolu gibi ve UFC gibi işim olmamasına rağmen yani şu an işim olmamasına rağmen çok sevdiğim için izlediğim şeyler var. Spor benim için meslek haline gelince kafam çok bölünmek durumunda kaldı. Hala da durum böyle. Yani benim şey şansım yok artık. Facebook'ta, sayfalarda, gruplarda aktif olmak, çalışmak, paylaşım yapmak gibi şansım yok benim şu anda. E zaten Facebook benim çok fazla kullandığım sosyal medya ortamı değil aslına bakarsan. Yani tanıdığım insanlarla ancak iletişim kurmak için kullandığım bir yer. Daha çok Twitter'ım, hatta Instagram değil, Twitter'da aktifim daha çok. Yani dışarıdan biraz bakıyorum şu anda. O yüzden çok bir yorum yapmayayım. Yani ben yayınların başlamasıyla birlikte... İşte sayfalara bakma şansım oldu. Yani en azından nasıl geri dönüş alıyorum diye onlara bakıyorum ama yani çok bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Tamam. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Sen e, zannediyorum 2013 yılında şu anda SmackDown General Manager olan Daniel Bryan ile bir röportaj yaptın. Hı hı. E, röportajı linkini koyabilir miyiz? Bulabiliriz Tabii. değil mi? Videonun Tabii. altına koyalım. Röportajın linkini de okusunlar. 
Bu röportaj nasıldı? O günü bize anlatır mısın? Dale Ryan'ı bize anlatır mısın? Şimdi hikaye baştan bir başlayayım tamam. mı? Tamam. Ee, şöyle bir şey oldu. Şimdi ilk WWE Türkiye'ye doğru geldiğinde ilk şovdan önce ben daha gerçi o zaman çalışmıyordum, etmiyordum. Yani Dolph Ziggler falan gelmişti ama dışarıda bakmıştık ancak. Şey vardı, WWE Street Team diye bir olay vardı. Ee, onlar sayesinde bedava bilet almıştım. Ya WWE işte her ülkeden fanlardan bilgi toplamak istiyoruz diye bir ortam yapmıştı öyle o zamanlar. Ee, bedava bilet gelmişti bana oradan ama o kadar. Girip izlemiştim. Hatta tanışma şansı bulacaktık birileriyle. Meet and greet olacaktı. Sonra olmadı. Şey, kendimize muhatap bulamadık çünkü. Elimizde bilet vardı sadece bedava. Ee, 2013 geldiğinde... Ben çalışıyordum Eurosport'ta. 2 Eurosport'ta da. Web sitesinde ve e, kanalda. İşte ÖSS'e atlatmıştım. Üniversiteye gidiyordum. Önce Mark Henry geldi. Hmm. Önce Mark Henry röportaj yaptım. Ha, Mark Henry dedi. Tabii. Aha. Nerede? Hatta Swiss Hotel'de. Şeyde. E, İstanbul'da. Zaten İstanbul'da da Swiss Hotel'de. E, i̇şte o röportaj şeydi mesela biraz daha. E, i̇şte Emre Mumcuoğlu oradaydı. Double Türkiye'nin yetkilileri oradaydı. E, bir de Mark Henry vardı. Mark Henry açtı. <gülüyor> Böyle röportaj yapmam gerekiyordu. Ben de ceket meket giyip gittim normalde iş yapmadığım şeyler. Ceket meket giydim gittim. Marken ile önce röportaj yaptık. Ama biraz daha şeydi o yani Emre Mumcuoğlu yanımda oturuyor. Hani tamam sonuçta hepimizin biraz muhabbeti olduğu, herkesin de işte ne kadar canına yakın olduğunu bildiği birisi Emre Mumcuoğlu ama sonuçta WWE Türkiye Başkanı yanımda. Hani şey soru soramıyorsun. Riskli soru soramıyorsun. Öyle bir durum var. Bir de 45 dakika sürdü röportaj. Mark Henry çok yavaş konuşuyor. <gülüyor> yani çok yavaş konuşuyor. Şöyle söyleyeyim. Daniel Bryan ile 5 dakika, 7 dakika civarı konuşabildim. Zaman kısıtlıydı. Mark Henry ile 45 dakika konuştum. Aynı uzunlukta iki röportaj oldu. Yazıya, yazıya döktüğün zaman tabii. Yani, röportaj bitti en son Mark Henry tamam artık yemek yiyebileceğim oley demişti. <gülüyor> Önce onu yaptık. Onu yapınca tabii hani bunun devamının gelmesi gerektiği konuşuldu. Daniel Bryan ile şovdan... Şov günü. Yine işte Ülker Spor Sanayi'deydi şov. Ataşehir'de bir otelde. Şov günü konuşma şansım oldu. Ama o da şöyle oldu. O dönem şey vardı Eurosport'ta. Clash Time diye bir program bloğu vardı. E, Kez vardı. Röportaj yapıyordu her tarafa gidip. Türkiye'ye gelmişlerdi. Ben 3 gündür Eurosport ekibiyle birlikte. iki tane kameraman, bir tane Kez ki Taş gibi Hatun. Bir de ben e, İstanbul'u geziyorduk. Çekim yapıyoruz, ediyoruz falan filan. Onlarla uğraşıyordum. İlk işim onlardı o sırada. İşte Dolph Ziggler ve Daniel Bryan'ın onlar da konuşma şansı buldu. Ben de işte üçüncü bir kameranın başında duruyordum. Kamera çalışıyorum falan diyordu. Onlara bakıyordum. Sonra bir baktık zaman kalmamış bize. Çünkü yani Cem Cemina canlı bağlantı yaptı oradan ATV'ye. Ziggler'la galiba. Benim yazılı röportaj yapmaya vaktim kalmamış. Dediler ya Ziggler'ı alacaksın ya Daniel Bryan'ı alacaksın. İkisinden birini alacaksın o zaman. İkisini bir de alamazsın. Ziggler burada da mı kazanamadı? Ziggler burada da kazanamadı. <gülüyor> Yok. 2017 hala kazanamıyor adam. Evet. Yani... Bu arada hani çekimleri yaptığımız yerde otelin işte kral dairesi tarzı bir suite, iki katlı bir e, güzelce bir, bayağı taş gibi, ev gibi olan bir otel odasındayız. Daniel da bekar o zaman. Tabii Daniel da bekar o zaman. <gülüyor> Be- değil, emin değilim acaba ne zaman başladı onlar. Yine ki? evlendi onu. Hayır ama ne zaman çıkmaya başladılar ki acaba onlar. Bilmiyorum. Olabilir gerçi. <gülüyor> Şu oldu. Girdim odaya, ben varım Daniel Bryan var, bir tane de kadın var orada. WWE'den gelmiş, yok lan şey yaşlı <gülüyor> şey <gülüyor> görevli bir kadın var. <gülüyor> Ama canından bezmiş artık. Yani lütfen 5 dakikamız var sadece falan diyor. Hmm. Ben şey baskısını hissetmedim. Hani başımda WWE var baskısını hissetmedim ve hmm. e, Daniel Bryan sormaya başladım. İlk bir şey yaptı zaten. Hani ne Türkiye'de röportaj ne olacak falan diye başladı. Ben konulara şeyden girdim. İşte Ring of Honor'da ne kadar güzeldi işte şeyle giriyordun. E, Final Countdown'la giriyordun. E, oradaki tezahüratlar. Ne bileyim bir şey sordum. Justin Roberts olayı nasıl oldu? Hani niye... Herifin boyuna kravat geçirdim falan diye sormaya başladım. Daniel Bryan da baktı ki iyi röportaj çıkıyor. Yani sağlam cevap vermeye başladı. Mesela şunu sordum. Ee, yani NXT'de sana yapılanlar saygısızlık mıydı diye sordum. NXT'de yapılanlar güreşe saygısızlık dedi bana herif. Yani Undertaker geldiğinde çuval taşımak zorunda kalmamıştı. Ben güreşmek istiyorum niye bana yarışma yaptırıyorsunuz dedi. Hani o açıdan Daniel Bryan da hani baktı iyi bir şey çıkıyor ortaya. O da sağlam cevap vermeye başladı. Hayatımın en güzel 10 dakikalarından biriydi herhalde ama çok kısa sürdü. Yani güreşli röportaj seçiyor bu konuda. Ya hayır Böyle sonuçta şey mi? olabilir yani. Mesela Mark de şey de e, tam o dönem sakattı Mark Henry. İşte Türkiye'ye geldiğinde Royal Rumble'dan birkaç gün önceydi. Hı. Hani artık iyileştim geri döneceğim hazırım diyordu. E, 
Mesela Royal Rumble'da dönebilir misin diye sorduğumda belki dönerim, belki dönemem. Yani şey yapıyordu, yuvarlak cevap veriyordu. Evet. Dönemezdi, zaman yetmezdi ayrı konu ama. Hani Daniel Bryan öyle olmadı. Açıkçası keyfevden çıktı biraz iş. Yani o güreşçinin karakter içinde olma şansı var orada. Mesela Dolph Ziggler bütün röportajlarının hepsinde karakter olarak verdi. Hmm. Yani işte böyle show off'um, şöyle yakışıklıyım, şu falan diye. Aslında Daniel Bryan'la değil, Bryan Danielson'la ben konuşma şansı bulmuş oldum orada. He. Bu çok iyi önemli. O işte. çok iyi oldu. Dediğim gibi 10 dakika zaten şey yapabildik. Daniel Bryan'la aynı ortamda kalabildim ama hem röportaj çok güzel oldu hem ben gerçekten en sevdiğim güreşçiyle tanışma şansı bulmuş oldum. Harikaydı benim için o yani. Röportajı da okursunuz. O dönem şeyde Wrestling News World'da galiba. Hani birileri de aldı kullandı bu röportajı bu arada. İngilizlerden, Amerikalılardan. İyi röportajdı o açıdan. Yani şeyde abi sonuçta bir WWE güreşçisi NXT saygısızlıkla güreş ediyor. Evet. Yani bence büyük olay. Yani gazeteci açısından da büyük bir olay bence. Çok kendimi övmüş gibi oldum ama. Yok. Ee, yani şey o, şey oldu gerçekten orada. Hani ben WWE karakteri Daniel Bryan'la değil. Hani Bryan Danielson güreş sever Bryan Danielson'la röportaj yapma şansı bulmuş oldum. Harika oldu işte. Keşke tekrar gelseler diyorum o yüzden. Çünkü gelirse röportaj yapma şansım olacak yine. Evet şu pozisyonumda Aynen öyle, öyle. şansın olacak evet. tabii ki. Çağrı abi sanıyorum Cody Rhodes'la falan yapmıştı. Değil mi? Onlar yayına da aldılar onları bir de. Evet. Aynen öyle. Hatırlıyorum. Ee, Cody Rhodes'u hatırlıyorum yani şu an. Başka gelmedi aklıma ama. Umarım ya. Tekrar geldiğinden yani tekrar gelirlerse şimdi tabii yazılı bir ortam yok. Yani ne kadar öyle soru sorabilirsin tartışılır ama en azından yani kamerayla şurada burada bir şekilde. Çünkü sonuçta şov olduğu zaman şovdan önce bir kişi kesin geliyor. Tanıtım yapmaya kesin evet. geliyor. İşte Markani geldiğinde Sabah Tümer'e çıkmıştı mesela. Evet. Yani. Kucağına almış. Aynen. Mesela ilk Ziggler ilk gelişinde de yine benzer bir şekilde çıktı bir yerlere. Yani önden birini gönderiyorlar. Sonra bir de şov öncesi medya günü yapma şansın oluyor. Artık bir şov izliyorsun ondan sonra falan. Güzel de. Orada bir de şey yapma şansımız olmuştu bu arada. Yine ilginç bir anı bu. Gittik şova bir baktık şey orada. Felipe Melo orada. Hmm. Yani Ülker Spor Sanırım'da şey yapıyorlar. Ben de bir yandan Eurosport ekibiyle geziyorum. Bir yandan da bakıyorum hani. Aa Shield gelmiş falan filan. O zaman şey işte. Team Hell No zamanı demek ki. Hmm. İşte onların maçı vardı falan. Baktık Felipe Melo var. Ama şey Melo'yu da güvenlik koruyor orada yani. Tribünün o noktasına doğru gitmeye çalışıyorsun. Basın kartın var, bir şeyin var. Dur bakalım falan diyor orada. Abi şansımıza bizim yönetmen Portekiz asıllıydı. Kaz de zaten Brezilyalı. Portekizce biliyorlardı. Gittiler Melo'ya konuştular. Hani seni alalım falan filan diye. Şöyle bir güzellik yaptık Melo'ya. Melo'nun iki tane çocuğu onları getirmiş. Onları götürdük arka alana. Arthur'la tanışma şansları oldu. Hı. Biz de orada hem Melo ile hem Arthur'la bir röportaj çekmiş olduk. Öyle Felipe Melo ile tanışmış oldum yani. Arthur'la görüntü mü var? Benim görüntüm ya var da bulamam şimdi ama. He, onu ben görmedim çünkü. Ya programın şey... içinde yayınlandı o. Yani yazılı bir şey değildi ama. İşte Arthur, Felipe Melo, Melo'nun çocukları. Öyle bir röportaj çekiliyor orada gibi. Yani Melo ile tanışma şansım oldu öyle şey sayesinde. Hangi takımlısın? Galatasaray'lı bir canım. Senin için ayrı bir tabii, zevk olmuştur yani, Felipe tabii, tabii. Evet e... Daniel Bryan olan röportajında ben videonun altına koyacağım. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Daniel Bryan'la değil de Bryan Danielson'la röportaj yaptım demek çok ince bir detay, çok hoş bir ayrıntı. Bunu bir hani ben çok kısa açacak olursam, gimmick dediğimiz olay var ya, karakter, gimmick. Güreşçiler bazen o gimmick çerçevesinde röportaja çıkıyorlar, yanılmıyorum değil mi? Hı hı. Bazen de e, tıpkı izleyicanda olduğu gibi kişisel hayatta oldukları şekliyle Röportajı çıkıyorlar. O gün Daniel Bryan orada gerçek hayatta olduğu Bryan Danielson gibiymiş. Röportajı da okursunuz. Power Superstar'ın kim? WWE'de. Günümüzde mi? Hem günümüzde alayım hem genel alayım. Hem nasıl cevaplamak istiyorum. Ya istedim? şöyle yani benim Daniel Bryan'ı bire koymama şansım yok. Yani çok çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Ama şeyden beri e, ya o güreş hipsterlığı güreşman.net'te vardı tabii ki. Evet. Ve hani şeydi benim için ee, ne zaman işte, işte NXT başlayana kadar demek ki hani WWE izliyoruz falan ilk üç saydı her şey diyordum bir Brian Danielson iki Nigel McGuinness üç de şey Lovki <gülüyor> ya üçü de WWE değil ee, üçünde yol düştü ondan sonra çok güzel oldu ama <gülüyor> yani oradan kalan bir şey Daniel Bryan ondan sonra benim yani NXT'de bir acı çekişini gördük adamın evet iki ee, sevdiği işi bildiği şekilde yaptığı için kovulmasını geri dönmesini gördük. Ee, i̇şte Nexus'un başlangıcı mevzusunda. Hmm. Ama 3 ondan sonra Daniel Bryan'ın WrestleMania'da o kemerleri kazanmasına giden hikaye benim için en, en duygusal hikayelerden bir tanesidir. 
Yani en çok benim duygusal olarak bir şey hissettiğim hikayelerin başında gelir herhalde. Yani Daniel Bryan'ın o yolculuğu açıkçası şey gibi hissettim. Hani Vince McMahon'a karşı sürekli dövüşüyor gibi. Yani her yaptığı işte hani Daniel Bryan'ı sindirmeye çalışıyorlar. O da her seferinde hani hayır işte seyirci benim arkamda diyerek o işte herkesin yes diye bağırması ya da ringi işgal etmeleri falan filan derken yani Daniel Bryan yaptıklarını hiçbir zaman herhalde unutamayacağım yani. O yüzden yani senin Taker sevgin gibi oldu. Biraz öyle duygulayarak anlattım ama. Yok <gülüyor> hissediyorum. Yani yok Daniel Bryan'ı yine bire koyarım. Şöyle bir şey var sadece. Kontratım bitince hala güreşeceğim diyor. Yani dışarıda bir yerde gidip. Onu, yap, onu yapmasını istemiyorum. O ayrı konu ama. Ölecek çünkü abi herif. Kaç kere beyin sarısını geçirmiş yani. Hmm. Ee, yazık olmasın diye ama. Ama emekliliği tabii ki çok üzülmüştü. Evet yani. yani şimdi hani gelmiş geçmiş en iyisi diyebilir miyim diyemem. Günümüzde en, günümüzde aktif süperstar mı diyemem hani iki kategorinin dışında oldu belki ama herhalde kendim bir numaraya Daniel Bryan koyarım ya. Bir soru sorayım. Sor. Tek cevap ver. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Daniel Bryan. Çok zor soru. Daniel Bryan. Daniel Bryan. Daniel Bryan. Peki. Okay. Daniel Bryan ya. Yok. Yani bence Chris Benoit ile Eddie Guerrero'nun güreş içi, ring içi mirasını aldı ve çok farklı bir taşıdı. Yani zaten çok iyiydi zamanında Ringo Fanları da şurada burada çok iyiydi zaten. İnanılmaz maçlar öyle herifin. Ama yani bunun WWE'de yapılabileceğini ve en üstte çıkılabileceğini ve taraftar desteğinin de alarak bunu yapabileceğini gösterdi. Yani illa hani hele günümüzde Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns diye giden bir WWE dünyası varken Daniel Bryan bunu tamamen tam tersi bir adam. Yani çok güzel bir antikahraman o açıdan. Ee, Daniel Bryan. 2012'de Enes Gönenç benim de çok üzerimde yemeği olan bir abim bir yazı yazdı. Başlığını hiç unutmuyorum. Daniel Bryan ile teknik güreşi olan özlem sona erdi. Başlıklı bir yazı yazdı. Yani dediğini bu şekilde onaylayabilirim. Ama yani hayır şey de değildi mesela şimdi. Atıyorum Cruiserweight Classic izleyen var mı? Çok fazla bilmiyorum izlemişsiniz herhalde. Mesela Zack Sabre Jr. da acayip teknik güreşçi. Ama aynı şey değil. Yani Zack Sabre Jr. hiçbir zaman büyük bir WWE Superstar olabileceğini düşünmüyorum. Main Eventer seviyesinde. Evet, evet Main Eventer seviyesinde. Hani Daniel Bryan onu yapabilecek bir adamdı ve onu gösterdi. Herkes dedi, senin karakterin yok, sen işte e, mikrofonda iyi değilsin dediler, şunu dediler, bunu dediler, tipin kötü dediler, B plus player dediler. Al sana B plus player dedi o da yani. <gülüyor> yani evet, sağlam dedi o Mesela şey vardı orada, Daniel Bryan NXT'den elendikten sonra bir röportajı vardı. Matt Stryker'la. Hmm. Matt Stryker soruyor buna, hani WWE büyük denizdi, sen işte küçük göldeki büyük balıktın, geldin buraya bu oldun. Bundan sonra ne yapacaksın diyor. Daniel Bryan da şey diyor. Hani Daniel Bryan için bu iş olabilir şu anda elendi burada ama Bryan Danielson için gelecek ne olur bunu bilemem diyor. Hani WWE yayınında bunu söylüyor canlı yayında sonuçta. Hani belki öyle karizmatik büyük süperstar karakteri değildi ama yani söyledikleriyle insanları etkileyebileceğini biliyordu. Ki zaten kurt yüreşçi yıllarını vermiş adam. Şey biliyordu yapacağı şu ki biliyordu. WWE standartlarının dışına çıkarak bunu yapmayı başardı. Öyle söyleyeyim. Anladım. Bunu nereden geldim buraya bilmiyorum ama ben sabah kadar konuşurum Daniel Bryan hakkında. En sonunda Guerrero. Ha evet evet. evet. <gülüyor> tek, tek, tek cevap istedim ben. Yok, <gülüyor> çok sonra. harika bir cevap oldu yani. Teşekkür ederim. Ee, peki e, güncel en beğendiğin isim kim? Güncel en beğendiğim isim ya şimdi şu günümüz dünyasında bunu cevap vermek çok, çok zor. Evet. Çok zor. Gerçekten. Evet. Yani kimlerin tepeye çıkarıldığına baktığın zaman bunun cevabını vermek çok zor. Kevin Owens herhalde ana kadroya geldiğinden beri benim en favorilerim arasında. Fiziksel olarak da şey yaptığımız için, yakınsadığımız için Kevin Owens'la e, hoşuma gidiyor onun şey yapması. E, ama yani şimdi şimdi Lesnar desen olmaz. Yani Reigns zaten değil. E, Cinder Mahal dermişim mesela. <gülüyor> şimdi. Aa, yok yani o kadar ya çöp adamlar öne çıkartıldı ki. Günümüzde favorim herhalde, herhalde Kevin Owens ya. Özel şeyden beri, bu en son Chris Jericho ile hikayelerinden beri. Bir tık yukarı çıktı benim gözümde Kevin Owens. Kevin Owens. O da Ring of Honor patentli. Tabii tabii. tabii. Dale Bryan gibi. Benim bütün hep sırlığım öne çıkar böyle durumlarda. <gülüyor> Ring of Honor. Yani Seth Rollins derim o da Ring of Honor'cı. O yüzden Seth Rollins'ı çok severim bu arada. Oraya özel bir sempati var yani Ring of Honor. Abi o dönem Ring of Honor şey ama yani o kadar iyi maçlar çıkıyor ki. Ve hepsi büyük süperstar oldular o adamları. Neredeyse hepsi. Yani mesela şey var o dönem galiba. Neville var mesela o dönem orada pek olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir Christopher Daniels oradan çıkıp şey olamadı. WWE'ye gelemedi. O da TNA şampiyonu oldu galiba en son. Bilmiyorum. Yok Ring of Honor şampiyonu oldu galiba. TNA'yı takip etti. Hiç hatırlamıyorum ama o da yani o da bireysel şampiyonluk yaşadı. İşte Kezaryan var, Frank Kezaryan var. Samoa Joe var. 
Seth Rollins Tyler Black olarak var. İnanılmaz bir stable'ları vardı onların Age of the Fall. Mükemmeldi. Ee, AJ Styles var. İşte Lowkey var falan var filan var derken nefis maçlar çıkıyor. Yani o dönem hani mesela şu anda ben şeyim biraz daha. Yani teknik güreş çok fazla izleyemiyorum artık. Eskisi kadar izleyemiyorum yani. O dönemde de benim tam teknik güreş sevdiğim dönem Ring of Honor'ın o dönemi gerçekten altın dönemi. Öyle düşündüğümüz zaman oradaki herkese sempatim var. Yani Aynen. öyle bir şey çıkıyor ortaya ama Kevin Owens işte Sami Zayn var tabii. Sami Zayn yok. Yok. E, e, Özür dilerim şey yok. yok yani. <gülüyor> El, El Generico Meksika'da bir şey gitti. Yetimhaneye yardımda bulunmaya gitti. Sami Zayn apayrı bir karakter. Yani. Mesela ama mesela inanılmazdır Kevin Steen'le El Generico'nun feud'u. Tabii o çekişme. pek takip etmeyen yani, biriyim. Duyardım. Mükemmeldir yani. Hı-hı. Hepsine sempatim var o yüzden ama bir de dediğim gibi şey konuşulurdu bizim dönemimizde. Yani benim bizim dönemimizde derken Güreşme Lokalet döneminde. WWE'nin yetiştirmediği bir adam bu kadar yükselemez WWE'de konuşulurdu her zaman. Hep evet. bu denirdi. Yani bir yandan Vince'in kıskançlığı, bir yandan tarzın farkı falan filan. Şimdi bu adamın hepsinin gelip başarılı olduğunu görmek benim çok hoşuma gidiyor o yüzden. Sami Zayn. Harika. Abi Sami Zayn ama fiziksel olarak yani. <gülüyor> adamın e, bir şeyi var yani. Şu an Facebook sayfalarında en çok troll geçen mevzulardan biri. Sami Zayn'in deneyip deneyip <gülüyor> bir türlü <gülüyor> yapamaması. E, karakter o ama abi şunu düşün. Yani Rey Mysterio'nun yerini dolduruyor o açıdan Sami Zayn. Öyle mi düşün? Yani Rey Mysterio'nun kariyeri bunun üzerine kurulu. Altın tandır bu gerek zaten. Yani ne oldu? Eddie Guerrero ölünce Eddie'nin hatırına şampiyon oldu. Ee, bir kere Raw'un başında şampiyon oldu. Sonunda Sina'ya kaybetti. Evet. Bir kere daha şampiyon oldu galiba arada ama. Olduysa da kısa sürdü yani. Hatırlamıyorum. Hani Rey Mysterio'nun karak- şey, bütün kariyeri bunun üstüne kuruluydu zaten. Deniyor olmuyor, deniyor olmuyor, deniyor olmuyor. En son şey yapıyor. Ha, evet. Ne var? Intercontinental var. Intercontinental var canım. Ee, Semizen de biraz öyle. Kemeri alabilir mi? Muhtemelen alamaz. Hiçbir zaman alamayacak muhtemelen ama. Öyle mi düşünüyorsun? Buradan Bu... Semizen fanlarına ne yani, demek istersin? Keşke alabilsin. Yani <gülüyor> keşke alsa ama yani Semizen'in WWE'de bir ana şampiyonlardan biri olması bence mümkün değil. İki kemer varken biraz daha kolay belki ama yine çok zor bence. Neyse, fırsatlar diyar var. Belki arada derede. Cinder'a giden Semizen. Abi evet Cinder'a mu? giden <gülüyor> kemer. Yani ama yani şöyle bir durum var. Ee, Suriye asıl ya Semizen. Yani herhalde Suriye'de bir pazar yoktur onların için diye düşünüyorum Hindistan gibi şu anda yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hadi cindir hadi hit pazarı açılmak için Suriye pazarına mı açılacaklar abi? Yani. Yani. <gülüyor> Güzeldi bu. Şimdi e, sonlara geliyoruz yavaş yavaş kapatacağım. Kapatmadan önce bir de e, UFC'ye bir uğramak istedim. Senin de çok sevdiğin bir e, şirket olduğu için. Şirketi sevmiyorum da sporu seviyorum. Sporu yani. diyeyim yani spor diyeyim. E, UFC... Conor McGregor UFC'de Floyd Money Mayweather artık hani herkesin adını bildiği 49-0 serisi olan bir boksör hani ve buna karşılaşacaklar. Yani bu mixed bir maç. Bir e, boksör, bir MMA güreşçisiyle maç yapacak. Conor McGregor şu an light. Evet evet. evet. Light light fight direkt. Light hafif siklet şampiyonu. Hafif siklet oluyor Hı-hı. değil mi? Hafif siklet şampiyonu. Ve çok iddialı konuşuyor. E, Floyd gibi bir adamı yeneceğini, devireceğini söyle. Ya ben bu maçla ilgili bir yorumunu merak ediyorum. 26 Ağustos'ta bu maç sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde sizin gibi MMA fanları için özellikle e, bayram olsa gerek diye düşünüyorum. Düşüncelerini merak ediyorum bu maçta. Reklam gibi. kuşa. <gülüyor> Youtube kanalında bunun videosunu ben çektim. E, montajlı koyacağım herhalde. Bu röportaj aynı dönemde yayında olur. E, Youtube'dan beni takip ederseniz herhalde daha ayrıntılı bir şekilde orada konuşuyor olacağım bunu. Onu da izleme şansınız var. Reklam kuşağı bitti. Evet. Abi şöyle bir durum var. Bu daha önce yapıldı. Yani başka bir dövüş sporunun iyi adamı diğer dövüş sporuna gitmeye kalkıştı İnoki, daha önce. Ya Ali, Ali Inoki zaten He. spor tarihinin facia noktalarından bir tanesi. Evet. Yani mesela Muhammed Ali'nin kariyeri hep çok övülür. Kimse bahsetmez Antonio Inoki maçından. Hı. Yani. Ki ama o biraz daha farklı. Antonio Inoki sonuçta profesyonel güreşçi. Yani o yetişim sıkıntısı biraz. Ama ne oldu? James Tony vardı. Çok iyi boksördü. İşte boks kariyeri bittikten sonra ben UFC'ye gelirim, herkes yenerim dedi. 3 dakikada pes etti. <gülüyor> CM Punk. Yani. Ben kendi sporumun zirvesindeydim. Bakın bu da bir spordur. Hani ben şov yapıyordum ama atletik olarak çok iyi durumdayım. Çalışıyorum, ediyorum. UFC'de başarılı olacağım dedi. Kaybetti ama çok, çok net kaybetti. Yani. Daha kariyeri yeni başlayan benim iki yola çok net kaybetti. Ee, yani şey çok zor. Conor McGregor'ın bir boks maçında, profesyonel boks maçında çıkıp kazanması çok zor. Zaten 
Bir de bunu Floyd Mayweather'a karşı yapıyorsun. Yani Floyd Mayweather tarihin en iyi on boksöründen bir tanesi muhtemelen. Ee, tarihin en iyi defansif boksörü bu kesin. En iyi savunması olan boksörü bu kesin. Conor McGregor MMA için iyi bir striker. Ama ya Floyd Mayweather'a karşı Floyd maçı ciddi alırsa iki yani bir ciddi alması lazım. İki bu iki yıllık ara vermiş olacak. O iki yıllık aranın çok fazla paslandırmamış olması lazım onu. Üç kırk küsur yaşına geldi. Yaşın çok etkilememesi lazım onu. Ama normal şartlarda Floyd Mayweather'ın kanırdan yumruk yememe ihtimali var. Hmm. Ben öyle söyleyeyim sana. Yani son maçlarına bakıcı bak bakarsak hatta yani son maçındaki performansı verebilecek bir Floyd Mayweather gerçekten garda almadan omzuyla savunabilir kanır yumruklarını. MMA'nin en iyisi kanır o konuda. Fakat yani boks bir sanat bir noktadan sonra. Ve Floyd o sanatın üstadı. Yani Floyd Mayweather o sanatın üstadı. Kanırın şansını sıfır görüyorum ben. Yani tek şanslı Conor McGregor'ın bir tane kontrasol isabeti bulmak. Ee, biliyor musun bilmiyorum. Jose Aldo'yu o şekilde nakat etti 16 saniyede. Yani ki zaten eldivenler daha ağır falan filan. İşte daha zor ama. Yani o kontrasolu bulması lazım. Ama bir, yani zaten Floyd Mayweather agresif bir dövüşçü değil. Jose Aldo gibi saldırmayacak. Conor'a kontra şansı ne kadar verir bilmiyorum. İki, Mayweather defans yaptığı sürece Conor'ın açık bulma şansı olmayacak. Zaten. Üç, Ha madem kontrasol diyorsun, Floyd'un da hücumdaki en iyi silahlarına bir kontrasol zaten. Yani hangi pozisyonda nasıl bir muk çıkacağını çok iyi biliyor oradan. Yani Floyd Mayweather'ın bir şekilde nakalt etmesi lazım. Conor McGregor'ın bir şekilde nakalt etmesi lazım Floyd Mayweather'a. Mümkün Edebilir mi? mi? Ya çok... Yani çok zor. Ütopik diyorsun. Çok zor. Ha tam tersi, Floyd Mayweather nakalt eder mi? Conor McGregor'ı onu da çok sanmıyorum. Hele 40 yaşında bir Floyd Mayweather'ın. Yani hmm. zaten defansif bir boksör. Maç bitecektir diyorsun yani, yani round olarak. Benim yani en büyük şey o bence. En yakın ihtimal o. Tahminini alacaktım. Yani Tahmini. Tahminim 12 round sonrası kararla Floyd Mayweather ama domine ederek kazanır. Ederek. Tahminim o. Ama yani, Floyd, yani ikinci ihtimal Floyd Mayweather'ın nakalt etmesi Conor McGregor'ı. Ki Conor'ın çenesi güçlüdür o ayrı konu ama Conor'ın kazanmasına ihtimal vermiyorum. Bakalım. Yani bence öyle bir ihtimal yok. Dediğim gibi WWE dışı dövüş sporlarını takip etmeyen biriyim ama Bayağı. Ama hepimiz izleyeceğiz. Herkes izleyecek Aynen. maçı yani. Reaksiyon çekebilirim. Çek. Yapabilirim. Hadi bakalım. <gülüyor> Devam edeyim. Artık dediğim gibi sona geliyorum. Ee, tekrar son kez bir WWE'ye dönüyorum. Ee, senden son isteğim. Hani hazır bir röportaj yapıyorken. Hı hı. Bir güreş maçı hakkında. Hani az önce bir Conor Mayweather maçı hakkında bir yorum yaptın. Çok kısa. Great Balls of Fire'daki Samoa Joe... <gülüyor> Brock Lesnar, Great Balls of Fire burada e, <gülüyor> tamam ateşin koca taş şakları olabilir hani. <gülüyor> Her seferinde gülüyorum. Bu resmi röportajın içine eden bir pay per view adı da olabilir. Thank you Vince. E, ama bunu sormak zorundayım. <gülüyor> The Great Balls of Fire pay per view'unda. <gülüyor> Ciddi olabilir. Ya o, o bu arada onu da, onu da söyleyeyim bu arada. O, o, ya ben bilmiyorum da bizim İlker Duralı, Röveş Atacı İlker Duralı e, bunu söyledi. Yayında da söyledi bu arada. E, yani son SmackDown Son Raw bölümünü izlediyseniz muhtemelen bahsetti orada. Ee, eski bir şarkıymış bu. Eski ve çok bilinen bir şarkıymış. Great Balls of Artık Fire. promolarda kullanmaya da başladılar bunu. Yani Great Balls of Fire'ın hikayesini sport ekranlarında bir yerde ya dinlediniz ya dinleyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Ben bilmiyorum ama beni de aşan bir şey yani. Reklam bu... için söylemiyorum bunu. İlker abi biliyor çünkü bir tek ona. Neden öyle olduğunu ismin. Bu şovun main eventinde Universal Champion Brock Lesnar ilk title defense olacak. WrestleMania da kazandı işte bir 3 ay falan oluyor. Kemeri koruduğunda 4 ay olmuş olacak. First title defense. Rakip Samoa Joe. Ring of Honor'a geçmiş olan biri. Buyur sen deyiz yani. Uh, Lesnar'ın kaybetme ihtimali yine yok bence. Yani. Yine, yine Floyd Connor gibi ama Lesnar'ın kaybetme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani o kadar Lesnar'ı işte Undertaker yendiğinden beri özellikle büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. Hani onun şeyi Samoa Joe olmaz. Yenileceği adam Samoa Joe olmaz. Kemeri kaybetme ihtimali yok bence. Goldberg'ün karizmasını çizdiğini düşünüyor musun? Araya girdin mi? Abi Goldberg ama. Yani şey geldi Goldberg. Normal şartlarda evet derdim ama Goldberg'ü çok iyi kullanmayı başardılar içerisinden. Hani bu adam bir efsanedir. Hani Tanrı'nın deli gibi geldi vurdu gitti yaptılar Goldberg'e. İyi kullandılar o açıdan. Ee, o yüzden çizmedi bence. Yani standart güreşçi seviyesinin çok üstünde olduğunu Lezzan'ın inatla gösteriyorlar. Goldberg de zaten yine part timer olarak geldi ve e, yaptıklarını yaptı. Yani Samoa Joe iyi getirdiler bu arada. Yani şu ana kadar şey maçlarında, Brock Lesnar'ın title defenslerinde bir yerden sonra ihtimal vermemeye başladık. Nereden sonra hatta? SummerSlam'daki John Cena maçından sonra evet. kaybetmesini ihtimal vermemeye başladık. Samoa Joe'yu çok iyi kullandılar yine. Paul Heyman'a saldırması acayip bir hareket. Evet. 
Artı ondan sonraki rovdaki işte karşı karşıya gelmeleri yine e, Samoa Joe'a gerçekten tehdit gibi gözüküyor şu anda. Brock Lesnar'a karşı. E, Brock Lesnar MMA'yı işte şöyle sert böyle sert diye gözüküyor. John Astri uyuyor ona. Kokine Clutch'la falan filan. Uygun bir stili var. Kokine Clutch ve MMA hareketi bu arada. Rear Naked çok yani. E, stil de uyuyor. Yani ne kadar domine eder bilmiyorum. Ama Brock Lesnar'ı kaybetmesine ihtimal vermiyorum. Samoa Joe'ya karşı. Onu söyleyeyim. Ee, yani özellikle bir de ilk e, title defense olacağı için bir de yani Great Balls of Fire gibi yeni çıkan e, sadece Rova özel bir şovda ben Lesnar'ı kaybetme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Yani SummerSlam'da olsaydı belki derdim. Mesela. Tahminim Brock Lesnar'dan. Aa, tahminim Brock Lesnar'dan yani. Aynen öyle. Roman Reigns hakkında ne düşünüyorsun? Yani şimdi e, mesleğim gereği e, <gülüyor> Furkan gibi <gülüyor> başlayamıyorum ama Roman Savar. Roman Savar olamıyorum ama Roman Reigns güreşin başına gelmiş en kötü şeylerden bir tanesi benim gözümde. Yani skandal ya. Yani inatla, inatla, inatla. Abi sevilmiyor bu adam. Bari heel turn yapın. Ya bari kötü adam olsun bu adam. Yani bak çok daha iyi olur o zaman. Eminim yani. Mesela yıllarda Johnson'ın heel turn olacak mı diye konuşuyoruz. Hayır olmayacak ama Hani John Cena oldu artık. Roman Reigns hiçbir zaman o kadar taraftar desteği alamadı Cena kadar. Hiçbir zaman çocukların sevgilisi olamayacak. Cena'nın... E, John Cena'yı övmeyi çok sevmem bu arada ama Roman Reigns olunca Cena'yı övmek zorunda kalıyorum. Gerçekten öyle. E, John Cena'nın rapçi karakteri, çok iyi karakterdi. Artı hani kötü güreşçi şu bu dendi John Cena'ya ama maçları taşıyabildiği falan çok iyi gösterdi. Yani AJ Styles'la falan yaptığı maçlar iyi maçlar. Yani iyi maçta çıkartabilen bir adam. Roman Reigns iyi maç çıkartabiliyor mu? Çıkartamıyor. Karakterinde... Yani ruh namına herhangi bir şey var mı? Yok. Ruhsuz. Ruhsuzun teki. Geliyor, dövüyor, gidiyor. Yani yetenekli bir güreşçi değil. Karizmatik tamam eyvallah ama yani mikrofonda yok. Mikrofonda sıfır bu adam. Konuştuğundan bir şey anlamıyorsun. Yani believe that diyor, gidiyor. This is my art diyor bu sıralar. This is my art diyor bu sıralar. Yani... <gülüyor> ne diyeyim? <gülüyor> ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani... Abi gördüğünüz gibi... Ee... Esport, WWE spikeri izleyeceğim gün abi. Bugüne kadar MYC spor anlatmış. Ee, yani bu işin artık tillanı bellemiş. Roman Reigns... Ben Roman Reigns demeden önce röportaja bakın. Roman Reigns dedikten <gülüyor> sonra. <gülüyor> Adam bile yani kaldı ne diyeceğini bilemedi yani. Ama şu, ya şu var bak tekrar söylüyorum. Roman Reigns heel turn yaparsa çok iyi bir karakter çıkacak ortaya. Sina'nın, Sina'dan bağımsız olarak. Sina iyi güreşçi zaten yani. Karakter oynayabilen bir adam. Roman Reigns karakter oynayamıyor. Heal olmak daha kolaydır öyle durumlarda. Çünkü tepki çekmek daha kolaydır. Bu adam tepki çekiyor zaten. Hafif mesajını veriyor gibiler ama çok yaptılar onu. Yani, yani evet. Roman döner mi dönmez mi çok yaptılar. Bence fırsatları var. Keşke şey olsaydı. Face bir şampiyon olsaydı eğer çok daha kolay olurdu bu iş. Şampiyon yılken biraz daha zor ama yaparlar mı? Keşke yapsalar dediğim gibi. Hani Roman Reigns'e nefret ediyoruz birçoğumuz. Ben de hani stikerliği bir kenara bırakıp hani bir tarafta olarak fan olarak bakarsam ben de hiç sevmiyorum. Roman Reigns ama heel turn yaptıktan sonra ortaya gerçekten nefret etmekten hoşlandığımız bir adam çıkabilir. Evet. Ve kendisine karşı olan bütün bu kötü dilekler bir anda biraz olsun azalabilir en azından. Yani mesela kimi örnek vereyim? Ya Birçok örnek verilebilir. Mesela Randy Orton çok iyi güreşçidir. Heel karakterleri her zaman face karakterinden daha iyidir. Her zaman daha fazla ilgi çeker. Seth Rollins face olduğundan beri platoladı. Yani hatta Bence. düşüşe geçti hatta. Ee, ya da ne bileyim mesela şimdi Rusev gibi bir adam hani heel olmasına rağmen seviliyor. Hani sosyal medyada seviliyor. Sevimli falan filan diye. Ruru falan diye lan aile ilişkileri <gülüyor> konuşuldu ediliyor. Hani Roman Reigns'e karşı en azından taraftar sempatisi bu şekilde çıkabilir ortaya. Ha, adam ne güzel heel oldu bak diye. Çünkü zorlamayın kardeşim iyi adam olmuyor bundan. Taraftar desteği alamıyorsunuz Roman Reigns'e. Yani. Çünkü Roman Reigns kimi yense onun önünü kesmiş gibi hissediyoruz. John Cena'yı yense yine şey diyeceğiz. Cena bir kere daha şampiyon olacaktı, rekoru kıracaktı, dönünü kesti falan diyeceğiz yani. <gülüyor> yani çok net heel turn gerekiyor Roman Reigns'e. Heel turn olmadığı sürece de bir bok olmaz Roman Reigns'ten. <gülüyor> çok kısa şunu merak ettim. Roman Reigns Undertaker'ı yendiğinde neredeydin? Roman Reigns Undertaker'ı yendiğimde İzliyordum. evdeydim izliyordum. Te- evde tek başıma izliyordum. Ne yani. hissettin? Ha, ne yaptın? Yani, yani? <gülüyor> Küfrettim yani. Ne, yap- <gülüyor> ne yapacağım yani? <gülüyor> Yani sizin reaksiyon videoları kadar şey yapmadım. O kadar <gülüyor> duygusal yaklaşmadım ama. Madem öyle Bray Wyatt kazansaydım madem. Hmm. 
Yani. Çok mu alakası diyorum ben de? Ha, ha, zaten de. Yani. Yani bir kere kaybetmiş zaten. Madem ikinciyi kaybedebilecek, bırak Bray Wyatt kazansın. Ha, öyle demek istedim. Yani. Ha. Tamam. Ha, seriyi de Bray Wyatt bozabilirdi bence. En azından karakter tutardı. Bir yaklaştım şöyle farkındaysan. <gülüyor> yani. Abi Roman yani. Madem seri bozulacaktı, bence çok daha iyi kullanabilirdi serinin bozulmasını. Yani bu... Ha Lesnar'ı yine iyi kullandılar. Hani Hı-hı. şey olmadı. Hani Tanrı moduna geçti Lesnar çünkü WWE'de. Hani yıllardır da öyle onu da bozmadılar. Ona yaradı en azından. Roman Ezyan'da ne oldu? Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? İşte siz yerde oldu yani. Öyle Hep şey. aynı şeyi söylüyor. İşin ya. yoksa izle anlat işte. İşte. Bir kere dediğim lafa bak ya. İşin i̇şte yok. Roman Reigns'den <gülüyor> önce Roman Reigns'den sonra. <gülüyor> yani. Onu şey yapsan bir paraftır koysa <gülüyor> da öyle. <gülüyor> Sur- <gülüyor> surat düştü. <gülüyor> Spikere dediğim laf. İşin yok. Sanırım. İşin yok. Allah. Paramızı kazanıyoruz evet, Allah'a. Ee, ne olacağım? Bitireceğim. <gülüyor> bitirme. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek parası Ekmek Roman Reigns. Ekmek parası Reigns'e Roman Reigns'e. Ya bizde reaksiyonlar Roman Reigns olmasa olmazdı yani. Bunun dolu tarafına bakacak olursak. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağım. Ee, topu bitirmeden önce son kez takip ettiğin Facebook'taki platformlar grup olur, sayfa olur. Onat'ın ringi. Aa, teşekkür ederim ben. <gülüyor> Onat'ın ringi. <gülüyor> Pro Wrestling Media. Kenan orada kamerada. Ee, yani çok fazla bakamadım dediğim gibi. Ee, açıkçası ilk e, yayınlar başladığında nelere baktıysam onları takip etmeye devam ediyorum. Yani Wrestling Turkey grubuna tabii ki <gülüyor> bakıyorum. Geçen kendim de bir tane yayınlar bakın izleyin diye paylaştım orada. WWE Turkey galiba. Jenkins sayfası var. Ona hmm. bakıyorum. Ee, zannediyorum bu kadar. Bu kadar. Bir de tamam. bir tane sayfa gördüm. Bizim Türk yayınları Facebook'a koyuyorlar. Telif attırmayın beyler. Niye uğraşıyorsunuz ki? Yani... <gülüyor> Sahibi geldi. Kaç? <gülüyor> Ama bak şöyle bir şey oldu. Ee, şimdi ilk hafta ilk yayını yaptığımızda şeyde bir hafta geriden geliyordu. Hmm. Biz aynı hafta iki tane kayıt yaptık. O hafta cumartesi günü güncel program yayınlanmaya başladı. Hmm. O aradaki bölüm ne zaman yayınlandı ben bile bilmiyorum. Hı hı. Facebook sayfasında gördüm. <gülüyor> Orada gördüm. Yani e- evet yani. Abiciğim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne, diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum sana yani. O sayfanın adı bilinde özel lafım var onun dışında. <gülüyor> sayfanın adını verdim mi? Vermedim. Abi bilmiyorum ki yani. Sınak Damra Türkiye falan sayfanın adı ama yani. Çok şey, orijinal galiba... bir at. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Facebook uzantısı galiba. WWE Sport ve Sport WWE mi? Yani bir adında evet, Sport var. Neyse buluruz. Hani yani. kurumsalı karıştırmayın araya. Bir daha deriz. Yani <gülüyor> buluruz hallederiz. Salarız, salarız ringi üstüne. <gülüyor> Ama yok yani şey de istedim ben o. Kendim ilk YouTube'a bir tane video koydum. Yani Türkiye'de yayınlar başladı böyle böyle gidiyor diye. Yani orada da istedim arkadaşlar da bana Facebook sayfalarını gruplarını gönderin diye. Bir kısmı gönderdi. Onlara da bakıyorum. Şimdi ismi isim hatırlayamayacağım ama. Ama aslında şey için bakıyorum. Hani Türk şeyin izleniyor mu? İzleniyorsa nasıl geri dönüş geliyor? Hı-hı. İlk haftalar biraz daha aktif tabii ki orası. Yani özellikle bir Rövaşata haftası ve son iki hafta işte benim geldiğim hafta biraz daha aktifti oralar. İzlendi edildi falan filan. Aktif de biraz azaldı o konuda ama dediğim gibi genel paylaşımlar olmasa bile her sayfa en azından bakıyorum birer kere. İzlenmiş mi paylaşılmış mı? Paylaşılırsa ne olmuş? Gözüm üstünüzde. <gülüyor> tamam o iş bizde zaten. Yani. Arada like atıyorum insanlara görüyorsunuzdur yani herhalde. Biz geçen gün anlı askerleriz yani bu konuda. <gülüyor> Yayına destek oluyoruz. Ee... Ama baştan söyleyeyim onu bir daha söyleyeyim hani hani kendim ünlü olmak için söylemiyorum bunu. Türkiye'deki yayınlar ne kadar evet. izlenirse WWE'nin Türkiye'ye yatırım yapma ihtimali o kadar artar. Evet. Yani bunlar niye ülkemize gelmez diyorsunuz? E gelmesi için resmi yayını izlemeniz lazım. Bak mesela Güreşman Yoklar zamanında WWE'nin gelme ihtimali sıfır diyorduk. WWE gelir mi diye sonra puha diyerek banlıyorduk. Bugün sıfır, Sonra geldiler. sıfır değil bu ihtimal. Bugün sıfır değil yani. Hmm. Bugün ihtimal var dediğim gibi yayınlar başladığına hmm. göre. Ama ilgiyi göstermek zorundayız. Hani mesela bir kere gelip, şimdi kadar hep öyle oldu. Bir kere geldiler sonra kanal değiştiren kadar bir daha gelmediler. Evet. Şu var, bilet fiyatları yüksek oluyor. Doğru. Evet. Şimdi muhtemelen daha da yüksek olacak doların fırlamış olmasıyla birlikte. Ama bir ayar şekerler diye umut ediyorum onu da. Yani hem gelmelerini bu şekilde sağlayacağız. Hani network... Herkes alamayabiliyor. Yani bahsettik biz bile iptal ettirmiştik network'ü. Ee, ama Türkçe yayınlarının izlenmesi çok önemli bu açıdan. Yani bir de şu var. Hani mesela rating ne kadar oluyor falan diye sorular geliyor. Ee, onları zaten ben göremiyorum. Kanal görebiliyor muyum değilim ondan. Çünkü şey bildiğimiz, alışık olduğumuz e, rating ölçümüne dahil değil. Hı hı. Platform kanalı olduğu için. Ama sosyal medyadan çok görüyorlar. Bu işe ilgi varsa sosyal medyadan görecekler tabii ki. Duyun bunları. Ee, özellikle işte sosyal medyadaki spor hesaplarına yayın hakkındaki görüşlerin bildirilmesi, özellikle Twitter'dan 
bunun yapılması, Facebook'tan paylaşılması edilmesi falan çok önemli o açıdan. Yani sırf şey değil, hani ben kendi izlenirliğim artsın diye size açın izleyin demiyorum yani. Türkçe yayın esportta izlenmediği sürece e, ilginin yani ne olursa olsun bir yarar yok kimseye. Anladım. Yani e, kitle var ama boş e, bir kitle olmasın esportu takip edin ki doldurabilelim. Yani hayır, şey şey de anlıyorum sonuçta hani sonuçta e, yani Rob Smackdown Smackdown Smackdown Smackdown Lana gibi. <gülüyor> ah Lana. En son Money in the Bank'tan beri... Neyse, boşver. Ben bu konuyu Lana severlere bırakayım. <gülüyor> Ama beri dedin ya, onun ucu çok açık oldu. Onu bir doldun. Money in the Bank'tan berini. Ya Money in the Bank'te giydiği kıyafetten sonra... Tamam. <gülüyor> yani... <gülüyor> çok ucu açık oldu. Lana'ya olan sevgilinizin miktar artmış olduğunu ucu, söylemek zor değil mi? Ucu doldurulabilir bir cümle. Ya, hayır, yani sonuçta Raw Pazartesi yayınlanıyor. SmackDown Salı yayınlanıyor. Hani 5 gün bekliyorsunuz ama yani şunu unutmayın. Hani ülkede Türkçe yayınlar iki hafta geriden geliyordu. Evet. Aynı hafta veriyoruz biz size o yayınları. Aynen. Yani, hani Rolls Smackdown'u benim gibi yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. İzlemek zorunda değilsiniz ama hani en azından Türkçe yapıyoruz bu işi. En azından mesela şey çok daha kolay bir şey. Ee, mesela ben UFC yayınlarını İngilizce izliyorum genelde. Hı-hı. Sonra Türkçesini bakıyorum ama tekrar. Hı-hı. Çünkü daha rahat izleyebiliyorsun. Çünkü sonuçta İngilizce dilimiz değil. Evet. Hani kafanın bir bölümü en azından şeyde oluyor. Ne dediklerini anlamakla, onu proses etmekle geçiyor. Evet. Türkçe olduğu zaman kendi yayına verebiliyorsun daha fazla. E, televizyondan izlerseniz rahat rahat HD HD izliyorsunuz. E, takip edin yani. İzlemeniz hepimiz için çok daha iyi olacak. Sırf benim için değil. Onu da söyleyeyim. Benim e, sorularım bu kadar. Son olarak On Ring'ine, bu kanalın takipçilerine söylemek istediğim bir mesaj varsa alayım. Ülkede profesyonel görüşün iş yapan birçok çok insan var. Şimdi hani burada diye söylemiyorum ama Kenan Altun ve e, Onat Sertek başta olmak üzere. E, bence çok da iyi iş çıkartıyorlar. E, desteklerinizi esirgemeyin. Kimseden. Evet teşekkür ederim. E, İzgecan Günal bugün benim konuğumdu. Esport'ta WWE Raw ve SmackDown spikeri. Her cumartesi günü Raw e, gece 12'de başlıyor. Değil mi? Anlamıyorum. Hı-hı. Ya cumartesi pazara bağlayan gece 12'de başlıyor. Smackdown'da 1.45 civarı. İşte Raw, Raw bittikten sonra. Raw bittikten sonra hemen Smackdown başlıyor. Ve arkadaşlar bunlar aynı e, hafta. Yani geriden gelme olayı tarih oldu. E, bu çok önemli. Devrim bence bu bana sorarsın. Ya şey çok önemli özellikle. Hı-hı. Yani eskiden şu vardı. Eurosport'ta da o vardı bu arada. Hani Pay Per View olduktan sonra Pay Per View'den önceki bölümü anlatmak zorunda kalıyordun. Evet. Ya da o yayınlanıyordu. Artık öyle bir şey yok. Hani Money in the Bank pazar diyoruz ve bu pazar Money in the Bank oluyor. En son örnekten gelirsek. Bence çok önemli o. Evet. Yani devrim niteliğinde bir gelişme. Raw dediğim gibi 12'de SmackDown. 1.45'te Esport'ta. Esport'ta Digiturk. D-Smart platformlarını da izleyebiliyorsunuz. İzleyelim. Takip edelim. Ben de bugün hani özellikle İstanbul'a gelmemde hani bir amaç varsa bu yayını hani bir röportaj gerçekleştirelim. Daha ileri taşıyalım. Hani geniş kitlelere ulaşsın. Çünkü bu elle tutulur bir şey. Bunun da farkına varın diyeydi. İyi, umarım güzel bir röportaj olmuştur. Hani umarım eğlenmiş. Ben çok keyif aldım. Aa, ben umarım de siz de almışsınızdır. Çok, e, ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Umarım e, WWE daha iyi yerlere geldiğinde bir röportajımız. Bizi unutmazsan tabii artık e, <gülüyor> <gülüyor> tekrar bir röportaj yapmayacağım. Şey düşünüyorum. E, çok para kazanıp WWE'den kendime yedek bir ev almayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kimin yedek evi var? Acaba? Ke, ne? Ke, üç harfli olsaydı şu an çok güzel olacaktı. Nüvdeye bağlayacaktım orayı. <gülüyor> evet, yedek evi olanlara da çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Kenan gerçekten var ya, şu an e, bu röportaj şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama sanırım çok bir saat. Çok oldu, bayağı da oldu ya. Bir saattir e, o kamerayı elinde tutuyor. İki kamera var. E, ve Kenan'a çok teşekkür ediyorum. E, Kenan Büyük aramızda en çok fedakarlık yapan adam Aynen, şu anda hani yani. O, çok teşekkür ediyorum. Kenan Aha yüzü burada. Teşekkür ediyorum yani. Bu röportajda onun da çok emeği var yani bilin. E, onun çekiminde, onun e, sistemiyle, onun yedek evinde gerçekleştirdiğimiz bir e, röportaj oldu. Ve biz Gecen Günal'a da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Katıldığı için. E, ayrıca Ağustos ayında e, İzgecen Kenan'a da konuk olacak. İşler biraz daha ilerlemiş olacak, oturmuş olacak. Daha detaylı bir röportaj olacağının da temennisini şimdiden 
e, söylüyorum. Garantisini de veriyorum. Ben çok teşekkür ederim. Elinizi kalın. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> İlk röportaj... geldim Ankara'lardan buralara. İlk röportajımdı. E, böyle çok... E, Görevli, yetkili bir... E, yetkili bir abiyle. Dostum, tanıdığım, abim olmadığı sürece de son röportajım olacak. Gerçi ben son derim, bir ay sonra bir röportaj daha çekerim. Benim de öyle bir uyum var. Arkadaşlar, röportajımız burada sona eriyor. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, İzge Cangiral'ın e, kanalını şurada bir yerde paylaşayım. Onu bir yapayım. Şurada bir yerde paylaş. Şurada bir yerde. Şur, i̇kimiz şu kamera göstereyim mi? Şurada, şurada bir, yerde, bir yerde. Solda. Solda, solda bir yerde şurada paylaşayım. Bir yerde. E, oradan İzge Can Günal'a abone olup e, videolar hakkında e, bilgi alabilirsiniz. Yayınlar hakkında diğer e, dövüş sporları veya diğer sporlar hakkında bilgi alabilirsiniz. E, çok teşekkürler herkese. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.